பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று முகுந்தன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமா என்ன அத யார் வேணா பண்ணிக்கலாமா ஐ மீன் முகம் நல்லா இருக்கிறவங்க கூட அழகுக்காக பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்க முடியுமா என்னாச்சு பாரதி எதுக்கு இப்ப திடீர்னு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பத்தி எல்லாம் கேக்குற அது அது வந்து இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல ஒரு போட்டோ வைரல் ஆச்சுல கௌதம் கூட என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு நெருக்கமா இருந்தாலே அவ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டாலாம் வேணும்னே தான் என்னோட முகத்தை போலவே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு தான் வெளியில எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அவ பாக்குறதுக்கு அச்சசலா என்ன மாதிரியே அப்படியே இருக்கா தெரியுமா நீங்களே அவளை பாத்தீங்கன்னா குழம்பி போய் அது நான் தானு கன்ஃபார்மே பண்ணிடுவீங்க வாய்ப்பே இல்ல பாரதி நானும் தானே அந்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் என்னோட பாரதிய எனக்கு அடையாளம் தெரியாதா அவ கிட்டத்தட்ட பாக்குறதுக்கு வேணா உன்ன மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அது நீ இல்லைன்னு போட்டோவை பார்த்த அடுத்த செகண்டே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தெரியுமா ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால கழுத குதிரை ஆயிடாதுல்ல பாரதி என்னோட பாரதிக்கு நிகர் என்னோட பாரதி தான் எவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துல இருந்தாலும் என்னோட பாரதி எனக்கு தனியா தெரிஞ்சிடுவாளே மறுநாள் பாரதி ஷூட்டிங் இருக்காக குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்திற்கு வந்து சேர்ந்தாள் அவள் ஒப்பனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது மேனேஜர் சில ஆவணங்களை கோபமாக மேசையின் மீது வீசி எறிந்தார் அந்த பொண்ணு ரிஷியாவுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமாவே இருக்காதா சி என்ன மாதிரி பொண்ணு அவ மேனேஜர் ஏதோ ஒரு மோசமான மனநிலையில் இருப்பதை பாரதியும் கவனித்தாள் அவனது கண்கள் கோபத்தில் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது என்னாச்சு இவருக்கு ரொம்ப கோபமா இருக்காரே இந்த நேரத்துல மட்டும் அவரோட எதிரி யாராவது வந்து அவர் முன்னால நின்னாங்க அவ்வளவுதான் பார்வையாலேயே சுட்டு எரிச்சிடுவார் போலேயே சூப்பர் மாடலா சூப்பர் மாடல் இவ பண்ற கேவலமான காரியத்துக்கு இவளை சூப்பர் மாடல்னு வேற சொல்லணுமா மக்களோட மனசுல இடம் பிடிக்கணும்னா என்ன பொய் வேணா சொல்லலாமா எவ்வளவு கேவலமான காரியத்தை வேணாலும் பண்ணலாமா அவன் ஆத்திரம் தீர கத்தி கூச்சலிட்டான் மோகன் சார் என்னாச்சு எதுக்கு இவ்வளவு கோவம் வா பாரதி நீ எப்ப வந்த நான் எப்பவோ வந்துட்டேன் சார் உள்ள மேக்கப் போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்பதான் நீங்க பொறிஞ்சு தள்ளிட்டு இருந்தது என் காதல விழுந்தது ஏன் சார் இவ்வளவு கோவம் என்னதான் ஆச்சு எல்லாம் அந்த சூப்பர் மாடல் ரிஷியாவாலதான் அந்த ரிஷியா இன்னைக்கு என்ன ட்வீட் போட்டிருக்கா தெரியுமா அத பார்த்ததுல இருந்து என்னோட மனசு அப்படியே கொதிச்சு போய் கிடக்குது அப்படி என்ன சார் போட்டிருக்கா அத சொல்லுங்க முதல்ல அந்த பொண்ணு ரிஷியா ஒரு சாதாரண மாடல் தான் எல்லாரோட கவனத்தையும் திசை திருப்பதுக்காகத்தான் பாரதியோட முகத்தை போலவே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு திட்டம் போட்டே கௌதமோட நெருங்கி பழகியிருக்கா இது எல்லாமே மக்கள் மத்தியில அவளும் அவ ஒர்க் பண்ற ஈகல் நிறுவனமும் பாப்புலர் ஆகிறதுக்காக அவங்க போட்ட பிளான் தான் அப்படின்னு எல்லா உண்மையையும் நெட்ல அப்லோட் பண்ணலாம்னு இருந்த நான் ஓபன் பண்ணும் போதே அவ என்ன முந்திக்கிட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டு வச்சிருந்தா அத பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ஏ சார் அப்படி என்னதான் போட்டிருக்கான் அவ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கவே இல்லையா அவ ஏதோ அவதூறு வழக்கு போடத்தான் ஹாஸ்பிட்டல் போனாளா புகழுக்கும் செல்வத்துக்கும் முன்னால பெருமையும் கண்ணியமும் ஒண்ணுமே இல்லன்னு ஆயிடுச்சு இல்ல பாரதி அவ இன்னைக்கு அவளோட ட்விட்டர் பேஜ்ல ஒரு செல்பி போட்டிருக்கா அத பார்த்தாதான் உனக்கு அவளை பத்தி எல்லாமே புரியும் அவ ஒன்ன அவ்வளவு சீக்கிரத்துல விட போறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பாரதி அவன் ரிஷியாவின் ட்விட்டர் பக்கத்தை திறந்து அதில் அவள் பதிவு செய்திருந்த செல்பியை கிளிக் செய்து பாரதியிடம் நீட்டினான் அதை கண்ட பாரதி அதிர்ந்து போனாள் ஐயோ சார் இந்த போட்டோ இது இது நான் நேத்து நைட்டு என்னோட பேஜ்ல போட்டு அதே செல்பி இவ அப்படியே என்ன மாதிரியே இருக்கா நான் அதுல போட்டிருந்த அதே ட்ரெஸ் அதே மேக்கப் அப்படியே அதே போஸ்ட்ல என்ன மாதிரியே நின்னு போட்டோ எடுத்திருக்கா என்ன மாதிரியே இருக்கா சார் இவ எதுக்காக இப்படி பண்றா எதுக்காக என்ன காப்பி அடிக்கணும் உம் அதே டவுட் தான் பாரதி எனக்கும் அவ அச்சசலா அப்படியே ஒன்ன காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்றா ஆனா எதுக்காக அவ இப்படி எல்லாம் பண்றானுதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஓவர் நைட்லயே அவ நீ போட்டிருந்த அதே ட்ரெஸ் நீ பண்ணிக்கிட்ட மேக்கப் எல்லாம் பண்ணி போஸ் குடுத்திருக்கான்னா கண்டிப்பா அவ இத தனியா செய்யல அவ வேலை செய்யற ஈகிள் கம்பெனி தான் அவளுக்கு உடந்தையா இருக்காங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அவங்க நம்ம கூட போட்டி போடுற மாதிரி தெரியுது பாரதி இவளுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறாளா இவ எதுக்கு என்ன காப்பி அடிக்கணும் எதுக்காக ஏன் கூட போட்டி போடணும் அவளோட முகத்தை வச்சு அவளால ஜெயிக்க முடியாதா ம் டோன்ட் வரி பாரதி கண்டிப்பா இதுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் 
இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நீருக்கடியில் எடுக்கப்பட்ட பாரதியின் போட்டோஷூட் காட்சிகள் இணையதள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது அந்த உருவப்படங்கள் வெளியிடப்பட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு ரிஷியா தன்னுடைய இன்டர்நெட் பக்கத்திலும் இதுபோன்ற தொடர்ச்சியான சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டாள் அதில் ரிஷியாவும் பாரதியை போலவே அதே போன்று உடையணிந்து நீருக்கடியில் அதே போன்ற போஸ்களில் புகைப்படம் எடுத்து அப்லோட் செய்திருந்தாள் அதில் பாரதியின் போஸ்கள் நடை ஒப்பனை என அனைத்துமே நகல் எடுக்கப்பட்டிருந்தது வித்தியாசமே தெரியாத அளவிற்கு இரண்டு படங்களும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தது அந்த இரண்டு புகைப்படங்களையும் அருகருகே வைத்து பார்த்தால் அதில் எது பாரதி எது ரிஷியா என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கவே சிரமமாக இருந்தது அந்த புகைப்படங்களை கவனித்த மோகன் மிகவும் கொதித்துக் கொண்டிருந்தார் இவ நம்மள ரொம்ப டென்ஷன் பண்றாளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிந்திச்சு ஒரு தீம் கண்டுபிடிச்சு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு போட்டோஷூட் எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி இன்டர்நெட்ல ரிலீஸ் பண்ணா கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காம இன்னொருத்தரோட தீம ஈஸியா காப்பி அடிக்கிறாளே இவளை நினைச்சாலே பத்திக்கிட்டு தான் வருது இவளுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தே ஆகணும் பாரதியின் ரசிகர்களும் ரிஷியாவின் இந்த நடத்தையால் அவள் மீது மிகுந்த கோபம் அடைந்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவளுடைய வெட்கமற்ற இந்த செயலை விமர்சித்து இன்டர்நெட்டில் அவளது தன்மையை கூறி கேலி செய்தனர் இருப்பினும் அவள் பின்வாங்குவதற்கு தயாராக இருப்பதாகவே தெரியவில்லை யார் இந்த ரிஷியா எதுக்காக இப்படிலாம் பண்றா ஆரம்பத்தில் ரிஷியாவும் மற்ற பெண்களை போல ஒரு அப்பாவி பெண்ணாகத்தான் இருந்தாள் அவள் கலைக்கல்லூரியில் பட்டம் பெற்ற பிறகு தனக்கென ஒரு நல்ல வேலையை தேடிக்கொள்வதற்காக பரபரப்பான தலைநகருக்கு தனியாக வந்தாள் அவள் சூப்பர் ஸ்டார் கௌதமின் தீவிர ரசிகையாக இருந்தாள் கௌதம் மற்றும் பாரதியின் ஜோடி பொருத்தம் மிகவும் அழகாக இருப்பதை அவள் பலமுறை ரசித்திருக்கிறாள் அவளுடைய கற்பனையில் பாரதியின் இடத்தில் தன்னை பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாள் எனவே பாரதியை போல் தனது முகத்தை செதுக்கிக் கொள்ள ஆசைப்பட்ட ரிஷியா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து கொள்வதற்காக மூன்று முறை வெளிநாட்டுக்கு சென்று வந்தாள் அவளுடைய புதிய தோற்றத்தினால் அவளுக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற மாடலிங் நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்து விரைவில் அந்த நிறுவனத்தோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டாள் ஒரு தனியார் விருந்தில் சூப்பர் ஸ்டாரை அவள் சந்தித்த நிகழ்வுதான் அவளது தொழில் வாழ்க்கையின் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்தது அது அவளே எதிர்பார்க்காமல் நடந்த ஒரு அற்புத நிகழ்வுதான் அவள் சூப்பர் ஸ்டார் கௌதமை முதன் முதலில் சந்தித்த போது அவன் மிகவும் மன சோர்வடைந்திருந்தான் சில கோப்பை மதுவை குடித்த பிறகு அவன் போதையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவள் வேண்டுமென்றே அவனிடம் நெருங்க முயற்சித்தாள் கௌதமின் இதயத்தில் பாரதியின் ஆழமான நினைவுகள் இருப்பதால் அவன் எந்த பெண்ணிடமும் நெருங்க மாட்டான் அவனுடைய வழியில் வலிய வரும் பெண்களை கூட உள்ளுணர்வாக நிராகரித்து விடுவான் ஆனால் இந்த பெண் ரிஷியாவோ பாரதியை போலவே உருவ ஒற்றுமை கொண்டிருந்ததனால் அவனால் அவளை எளிதாக நிராகரிக்க முடியவில்லை அவள் பாரத்திக்கும் தனக்கும் இருக்கும் உருவ ஒற்றுமையை வைத்து அவனது இதயத்தின் பூட்டை கள்ளத்தனமாக உடைத்து உள்ளே நுழைந்து விட்டாள் கௌதமிற்கு ரிஷியாவை பார்க்கும் போது பாரதியை பார்ப்பது போன்ற மாயை தோன்றியது அது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதமாக இருந்தது ஆனால் ரிஷியாவிடம் அவனுக்கு கவர்ச்சியோ காதலோ துள்ளியும் ஏற்படவில்லை அவன் அவளிடம் மிகவும் கண்ணியமாக நடந்து கொண்டான் அவளே அவனிடம் நெருங்கி வந்தாலும் அவன் கட்டுப்பாட்டில்தான் இருப்பான் அவர்களது உறவின் தொடக்கத்திலேயே அதை அவன் அவளிடம் தெளிவுபடுத்திவிட்டான் அவர்களுடைய உறவு ஒரு வியாபாரம் போன்றது இருவரும் அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளவே பழகி வந்தார்களை தவிர அந்த உறவு எப்போதும் எல்லை மீறியதே இல்லை அதனாலேயே அவளுக்கு கௌதமை அளவுக்கு அதிகமாகவே பிடித்துவிட்டது கௌதமுக்கு பாரதியை பிடித்ததினால் அவளைப் போலவே இருக்கும் ரிஷியாவிடம் ஆறுதல் தேட முயற்சித்தான் அதேபோல் ரிஷியாவுக்கு கௌதமை பிடித்த காரணத்தினால் அவள் அவனுக்கு அருகில் இருப்பதையே பெருமையாக நினைத்துக் கொண்டாள் பாரதியை நினைத்து அவன் மனதுக்குள் இருக்கும் வெறுமையை விரட்ட ரிஷியாவின் முகம் அவனுக்கு தேவைப்பட்டது அதற்கு கூலியாக அவளுக்கு ஒரு அழகான தொகையை அவன் சன்மானமாக வழங்குவான் அதை தவிர அவர்களுக்கு இடையே எந்தவித அத்துமீறிய உறவும் இல்லை அன்று இரவு ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறிய பிறகு அவள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருந்தாள் மறுநாள் காலையில் இன்டர்நெட்டில் தோன்றிய புகைப்படங்களை பார்த்து அவள் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டாள் சிறிது நேரம் கழித்து அவள் பணிபுரியும் ஈகல் நிறுவனத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டாள் அது அவளை நடுக்கத்தில் தள்ளியது ஒரு ஆணுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படம் வலைத்தளத்தில் வலம் வந்தால் கம்பெனி தன்னை கண்டிக்கப் போவதாக நினைத்து அவள் பயந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்காத வகையில் ஒரு பெரிய நிறுவனம் அவளை சந்தித்து டீல் பேசும் என்று அவள் நினைக்கவே இல்லை இத பாருங்க ரிஷியா நீங்களும் கௌதமும் ஒன்னா இருக்கிற அந்த போட்டோவை நெட்ல போட்டு வைரல் ஆக்குனதே நாங்கதான் நாங்க கொஞ்ச நாளாவே உங்களை க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிட்டுதான் இருக்கோம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க ஒரு நல்ல காரியம் தான் பண்ணிருக்கீங்க 
நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் தரோம் நாங்க சொல்ற கண்டிஷனுக்கு நீங்க சம்மதிச்சா நாங்க உங்களை ஒரு பெரிய ஹீரோயினா மாத்திரோம் அது எங்களோட பொறுப்பு ஆனா நீங்க கண்டிப்பா நாங்க சொல்றபடிதான் நடந்துக்கணும் நாங்க சொல்ற விஷயங்களைத்தான் பேசணும் நாங்க சொல்ற விஷயங்களைத்தான் ட்வீட் பண்ணணும் எல்லாமே நாங்க சொல்றபடிதான் நடக்கணும் ஈகல் மாடலிங் ஏஜென்சி சூப்பர் ஸ்டாருடன் அவளுக்கு ஏற்பட்ட அர்த்தமில்லாத பழக்கத்தை விரைவாக கவனித்து உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைந்தது ரிஷியாவின் நடவடிக்கையின் மூலம் விஷயத்தை பெரிதுபடுத்தி தங்களது நிறுவனத்தை முன்னிலைப்படுத்த தந்திரமாக திட்டம் தீட்டியது ரிஷியாவின் இதயம் எல்லா வாக்குறுதிகளாலும் நெகிழ்ந்து கலங்கியது ஆனா இது தப்பில்லையா சார் என்ன தப்பு எது தப்பு நாம கௌதம் சாரை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆயிடாதா சார் யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா இன்னும் நீ குழந்தையாவே இருக்கிய ரிஷியா நீ இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் கடவுளா பார்த்து உனக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறாரு அதையும் ஏத்துக்க மாட்டேனா எப்படி நீ என்ன முட்டாளா எந்த காலத்துல இருக்க இந்த காலத்துல போய் தப்பு சரின்னு பேசிட்டு இருக்கிய இந்த பிசினஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பயன்படுத்திக்காம முன்னேறவே முடியாது யாருதான் மத்தவங்களை பயன்படுத்திக்கலன்னு சொல்லு பாப்போம் ஏ இப்ப ஒன்ன எடுத்துக்கோய நீ கூட தான் உன்னோட வருமானத்துக்காக பாரதி மாதிரியே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த முகத்தை வச்சுதானே ஃபீல்டுக்குள்ள வந்த இது மட்டும் எந்த கணக்குல வருது நீ அவளை பயன்படுத்திக்கிட்ட தானே இதையே நீ இப்படி யோசிச்சு பாரு நீ உன்னோட திறமைய காமிக்க அவளோட முகம் உனக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அட்ரஸ் அவ்வளவுதான் அவர்களின் வார்த்தைகள் அவள் இதயத்தை குத்தி கிழித்து விட்டது போல் உள்ளுக்குள் துடித்தாள் அவமானத்தால் தலையை குனிந்து கொண்டாள் இதோ பாரு ரிஷியா சூப்பர் ஸ்டார் கௌதம் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அவன் எந்த பொண்ணுங்க கூடையும் நெருங்கி பழக மாட்டான் அவன் பொண்ணுங்க விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஜென்யூன் கேரக்டர் எந்த பொண்ணுங்க கூடையும் அவனுக்கு எந்த கிசு கிசுவும் இதுவரைக்கும் கிடையாது ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒருத்த உன்னோட மட்டும் நெருங்கி பழகிறான்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு யோசிச்சு பாத்தியா நீ அவனுக்கு சம்திங் ஸ்பெஷல்னு தானே அர்த்தம் நான் ஸ்பெஷலா நிஜமாதா சொல்றீங்களா நிஜமாவே நான் அவருக்கு ஸ்பெஷலா மகிழ்ச்சியில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த ரிஷியாவின் முகம் திடீரென உறைந்தது இல்ல நீங்க பொய் சொல்றீங்க அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னா எதுக்காக அவர் என்ன நெருங்கவே இல்ல நானே அவரை நெருங்கி நெருங்கி போனாலும் அவர் என்னை விட்டு விலகி போறாரே சம்திங் ஸ்பெஷல்னா எதுக்கு இப்படி பண்ணணும் ஆட லூசு பொண்ணு இன்னுமா உனக்கு புரியல அவ ஒருவேளை உன்கிட்ட அத்துமீறி நடந்திருந்தா தானே தப்பு அவ உன்ன தன்னோட மனசுல ரொம்ப கண்ணியமான இடத்துல வச்சிருக்கான் அதனாலதான் அவனால உன்கிட்ட அவசரப்பட்டு தப்பா நடந்துக்க முடியல உம் நீயே நிதானமா யோசிச்சு பாரு உனக்கு எல்லாமே புரியும் ஆனா ஒண்ணு அவனுக்கும் உனக்கு நடுவுல நல்ல உறவு இல்லைன்னு நினைச்சு ஒன்ன நீயே ஏமாத்திக்காத அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் நீ மட்டும் நாங்க சொல்றத கேட்டு நடந்துகிட்டா உன்ன பெரிய ஹீரோயின் ஆக்குறது மட்டும் இல்லாம கௌதமையும் உன்னையும் சேர்த்து வைப்போம் நல்லா யோசிச்சு முடிவடு ரிஷியா வாய்ப்பு எப்போதும் உனக்காக காத்துட்டு இருக்காது எடைக்கும் போது பயன்படுத்திக்கோ ரிஷியாவின் இதயம் வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது அவர்களின் ஊக்கத்தை தொடர்ந்து அவள் அந்த சிறிய மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தாள் அவளுடைய முதலாளிகள் சிரமமின்றி அவளை மூளை செலவை செய்து அவர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட வைத்து விட்டார்கள் அன்று இரவு சூப்பர் ஸ்டார் கௌதமிடமிருந்து அவளுக்கு அழைப்பு வந்தது இணைப்பை ஏற்று காதில் வைத்து ஹலோ சொல்வதற்குள் மறுபக்கத்திலிருந்து கௌதம் கோபமாக கத்தினான் ஹே ரிஷியா உனக்கு என்ன மூளை குழம்பி போச்சா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் பண்றியா அவள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அழைப்பு தான் என்றாலும் அவனது பேச்சு துணியை கேட்டதும் அவள் இதயம் பறைவாசிக்க தொடங்கிவிட்டது அவனுக்கு எப்படி பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தாள் நீ பாப்புலர் ஆகிறதுக்காக என்ன பயன்படுத்திக்க பாக்குறியா இத செய்ய உனக்கு யாரு ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க நான் தான் ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு பிசினஸ் மாதிரி தானே பிசினஸா நான் என்ன பொருளா கௌதம் அவள் வேதனையோடு மூச்சு வாங்கினாள் பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு கௌதமுடைய மனதுக்குள் தனக்கென ஒரு சிறப்பான இடம் இருப்பதாக நினைத்து ரிஷியா அவனுடைய அழைப்புக்காக ஆசையோடு காத்திருந்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அன்று இரவு கௌதமிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது வெட்கத்தோடு அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தாள் 
ஹலோ சொல்வதற்கு முன்பாகவே எதிர்பக்கத்திலிருந்து கடுமையான குரல் ஒலித்தது ஏய் ரிஷியா உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு நீ என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்க நான் ஆரம்பத்திலேயே உன்கிட்ட என்ன சொன்ன உனக்கு எனக்கும் நடுவுல இருக்கிறது வெறும் பிசினஸ் தான் சொன்னா இல்லையா நீ பண்றதெல்லாம் உனக்கே சரியா இருக்கா அவன் கோபத்தில் கொந்தளித்தான் அவனது அழைப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அவளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் ஒரே நொடியில் தவிடு பொடியாகிவிட்டது அவளால் அந்த ஏமாற்றத்தை பொறுத்து கொள்ளவே முடியவில்லை என்ன கௌதம் சொல்றீங்க நமக்குள்ள இருந்தது வெறும் பிசினஸா பிசினஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பொருளா ஆமா உன்ன வேற எப்படி சொல்றது இப்ப நீ பண்ணிருக்கிற வேலையை பார்த்தா அப்படித்தான் சொல்ல தோணுது நீ என்கிட்ட எவ்வளவு காசு கேட்டிருந்தாலும் அந்த காசை நானே உனக்கு தூக்கி எரிஞ்சிருப்பேனே எதுக்காக இப்படி ஒரு கேவலமான காரியத்தை பண்ணி எல்லாரையும் அசிங்கப்படுத்துற அதுல உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ஐயோ பிளீஸ் போதும் நிறுத்துங்க கௌதம் வார்த்தையால என்ன கொல்லாதீங்க என்ன நம்புங்க கௌதம் பிளீஸ் அந்த போட்டோவுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எனக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது என்ன நம்புங்க பிளீஸ் அவள் அவனிடம் கெஞ்சி அழுதாள் அவளுடைய கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது ஆனால் அந்த கண்ணீருக்கு அவனுடைய கடுமையான வார்த்தைகள் மட்டுமே காரணமாக இருக்கவில்லை அவனுடைய கோபத்திற்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் வேறு ஒரு பெண்ணின் மீதான அக்கறை அவளை மிகவும் வேதனைப்படுத்தியது கௌதம் நீங்க இப்ப கூட என் மேல கோவப்படுறதுக்கு காரணம் உங்க பேரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக இல்ல அந்த பாரதியோட பேரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அதுக்காகத்தானே அதத்தான் கௌதம் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல நீங்கதான் அவளை நினைச்சு உருகிறீங்களே தவிர அவ உங்களுக்காக எதுவும் செய்ய தயாராவே இல்ல ஆனா நான் அவள மாதிரி இல்ல கௌதம் உங்களுக்காக என் உயிரையே கொடுப்பேன் ஏன் அதை புரிஞ்சுக்காம என் மனச இப்படி வார்த்தையால நோகடிக்கிறீங்க ஆமா ஒத்துக்கிறேன் நாம பழக ஆரம்பிச்சது ஒரு பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி தான் ஆனா அதுக்காக நானும் ஒரு பொண்ணுதானே கௌதம் எனக்கும் பீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காதா நீங்க தான் உயிர்னு நினைச்சு உங்களையே சுத்தி சுத்தி வந்தேனே அது உங்களுக்கு புரியலையா கௌதம் சரி விடுங்க கௌதம் நீங்க என்னோட காதலை புரிஞ்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஆனா எனக்கும் அந்த போட்டோஸ்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அத நம்புங்க பிளீஸ் ஓ அப்படின்னா அந்த போட்டோஸை எடுத்தது யாருன்னு உனக்கு தெரியாது அப்படித்தானே சில வினாடிகள் அவள் எந்த பதிலும் கூறாமல் மௌனமாக இருந்தாள் என்ன பதிலைய காணும் பதில் சொல்லு ரிஷியா தெரியுமா தெரியாதா எனக்கு போட்டோஸ் எடுத்தது யாருன்னு தெரியாது ஆனா இந்த இஷ்யூ பெருசாயிட்டதுனால என்னோட கம்பெனி சொல்ற கண்டிஷனை நான் ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நான் அவங்களுக்கு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்யறது என்னோட வேலை நான் நான் வந்து ஏய் நிறுத்து சும்மா அழுது சீன் போடாத உன்னோட நடிப்பு திறமைய என்கிட்டே காமிக்கிறியா என்ன நடிக்கிறனா நானா அந்த பாரதி தான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு நாளா நல்லா நடிச்சு உங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கா அந்த பாரதி இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஹீரோயினா இருக்கிறதுக்கு யாரு காரணம் நீங்க தானே அவ உங்களை யூஸ் பண்ணி தானே இவ்வளவு பெரிய ஹீரோயினா இருக்கா அவ உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது தப்பு இல்ல அதையே நான் செஞ்சா தப்பா அவளுக்கு செஞ்ச அத்தனை விஷயங்களையும் எனக்கும் செய்யுங்கன்னு நான் கேக்கல அதுல கொஞ்சமாவது செய்யுங்கன்னு தானே சொல்றேன் எனக்கும் ஒரு பெரிய நடிகை ஆகணும்னு ஆசை இருக்காதா கௌதம் அவனால் எதுவும் பேச முடியவில்லை சில நிமிட மௌனத்திற்கு பிறகு மீண்டும் தொடர்ந்தான் அவனது குரல் தளர்ந்து விட்டது வெரி குட் ரிஷியா நீ ரொம்ப அதிகமாவே பேசிட்ட நீ பேசினதையெல்லாம் பொறுமையா கேட்டல இப்ப நான் சொல்றதையும் கேட்டுக்கோ என்ன பத்தியும் பாரதிய பத்தியும் பேசுறதுக்கு உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்ல நான் உனக்கு என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் ஆல்ரெடி செஞ்சாச்சு உனக்கும் எனக்கும் நடுவுல இருந்த டீலிங் இன்னியோட முடிஞ்சு போச்சு இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த செகண்ட்ல இருந்து பிரிஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலையும் என்ன பத்தியோ இல்ல பாரதிய பத்தியோ நீ ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அப்புறம்தான் நீ என்னோட இன்னொரு முகத்தை பாப்ப இது நான் உனக்கு ஒரு வார்னிங்காவே சொல்றேன் குட் பாய் அவன் இணைப்பை துண்டித்துக் கொண்ட பிறகு அவள் கைபேசியை வீசி எரிந்து விட்டு வெற்று சுவர்களை வெகு நேரமாக வெறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்படின்னா நான் அவரோட இதயத்துல 
ஒரு சின்ன இடத்த கூட பிடிக்கலையா அவரோட மனசுல எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருக்குன்னு நினைச்சேன் அதெல்லாமே பொய்யா அப்படின்னா அவரு பாரதிக்கு பதிலா ஒரு ஸ்டெப்னி மாதிரிதான் என் கிட்ட பழகினாரா அவரோட வேதனைய போக்கிக்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரா நான் அவ்வளவு சீப்பானவள் ஆயிட்டேனா என்று அவளுடைய இதயம் உடைந்து நொறுங்கிவிட்டதை போன்று வலியை உணர்ந்தாள் அவளுக்கு பாரதியின் மீதான பொறாமையும் ஆத்திரமும் மேலும் மேலும் அதிகரித்து விட்டது அவளை நகலெடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள் அவளது இந்த நடவடிக்கையை நாளடைவில் நிறுத்திக் கொள்வாள் என்று அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அவள் அதை நிறுத்திக் கொள்வதாகவே தெரியவில்லை சலிப்பின்றி அவள் அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டேதான் இருந்தாள் சில காலங்கள் அப்படியே கழிந்தது பாரதி அவளுடைய நடிப்பில் பிஸியாக இருந்தாள் இதற்கிடையில் அவள் வெகு நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த மந்தாகினி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதலில் அந்த திரைப்படத்திற்கான ட்ரெய்லர் வெளியிடப்பட்டது ட்ரெய்லரை கண்ட மக்கள் தங்களது கருத்துக்களை ஆன்லைனில் பதிவிட்டிருந்தார்கள் ஆர்வத்தோடு மக்களின் கருத்துக்களை படித்து பார்த்த பாரதி மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தாள் அந்த திரைப்படத்தில் பாரதி ஒரு அழகிய ராட்சசியாக கொடூரமாக நடித்திருந்தாள் அதனால் மக்கள் அனைவரும் அவளுடைய கதாபாத்திரத்தை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் என்ன பத்தி ஒருத்தர் கூட நல்ல விதமா எழுதல ஒருவேளை ராட்சசி மாதிரி ஒரு அழகான நயவஞ்சகியா நடிச்சிருக்கிறது மக்களுக்கு பிடிக்கலையோ ஆனா படத்தை முழுசா பார்க்காம எதுக்காக அந்த கேரக்டரை வெறுக்கணும் ஒருவேளை கௌதமும் நானும் ஒன்னா ஹோட்டல் போற மாதிரியான போட்டோவை பார்த்து மக்கள் என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அதனாலதான் என்ன வெறுக்கிறாங்களா இல்லனா ஏன் நல்ல கமெண்ட்ஸ் எதுவும் வரல இருக்கையில் சாய்ந்தபடி பாரதி கண்ணீரில் மூழ்கி இருந்தாள் அவளுடைய இன்டர்நெட் பக்கங்கள் இடைவிடாத அச்சுறுத்தல்களாலும் சாபங்களாலும் நிரம்பி வழிந்தது சிறிது நேரம் காரிலேயே அமர்ந்து அதை நினைத்து மிகவும் வருந்தினாள் அதன் பிறகு தன்னைத்தானே தேற்றிக்கொண்டு அன்றைய படப்பிடிப்புக்கு சென்று தனது வேலையை தொடர்ந்தாள் படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு செட்டிலிருந்து வீடு திரும்பியதும் அம்முவும் ஆராதனாவும் வேகமாக ஓடி வந்து அக்ஷரா வந்துட்டீங்களா என்று மந்தாகினி திரைப்படத்தில் பாரதியின் கதாபாத்திர பெயரை சொல்லி அழைத்தார்கள் ஆராதனா அவளிடம் அக்ஷரா ட்ரெய்லர்ல சும்மா மெரட்டி இருக்கீங்களே ஒருவேளை நாங்க உன் பேச்ச கேக்கலன்னா கூட இப்படித்தான் கொடூரமா நடந்துக்குவியாமா என்றாள் அம்மு அதை கேட்ட பாரதிக்கு இதயமே வெடித்து விடுவது போல இருந்தது கண்கள் சிவந்து கண்ணீர் வெளியேற காத்து கொண்டிருந்தது உதடுகள் துடிக்க அழுகையை உள்ளேயே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சித்தாள் அவளது வெளிப்பாட்டை புரிந்து கொண்ட ஆராதனா அம்மா அவ சும்மா விளையாட்டுக்கு கிண்டல் பண்ணனா இதுக்கு போய் யாராச்சும் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா நிஜமாவே உன்னோட கெட்டப் செம்மையா இருந்துச்சுமா அதனாலதான் சும்மா கலாய்க்கிறா அவளது வார்த்தைகள் பாரதிக்கு சற்று ஆறுதலாக இருந்தது தான் இந்த படத்தில் அக்ஷராவாக தோல்வி அடைந்தாலும் தனது குடும்பம் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை வந்துவிட்டது அவள் மனதை தேற்றிக் கொண்டாள் இருவரையும் வாரி அணைத்து கொண்டு மாறி மாறி முத்தமிட்டாள் பாரதி அந்த கதையை முதலில் படிக்கும் போது அதில் வரும் கதாநாயகி கொடூரமாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பேர் அழகியாக இருப்பாள் ஆனால் கதையின் போக்கில் கதாநாயகி தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளத்தான் அப்படி நடந்து கொள்கிறாள் என்பது கதையின் முடிவில் தான் வெளிப்படும் அதனால் அது ஒரு நல்ல கதையாக ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெறும் என அவள் நம்பினாள் ஆனால் ட்ரெய்லரில் அந்த உண்மையை தெரியப்படுத்திவிட்டால் கதையின் சுவாரஸ்யம் கெட்டுவிடும் என்பதற்காக அவளை ஒரு வில்லியை போலத்தான் காட்டியிருப்பார்கள் அதனால் ட்ரெய்லரை பார்த்த மக்கள் அவளை ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டராக நினைத்துத்தான் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போடுகிறார்கள் என்பதை அவள் மெல்ல மெல்ல புரிந்து கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் வழக்கம் போல வேலைக்கு புறப்பட்டு சென்ற பாரதி குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்தை அடைந்தாள் அங்கே டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் மேக்கப் போட்டுக் கொண்டிருந்த போது ஜானு அவளுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்தாள் இருவரும் மந்தாகினி படத்தின் ட்ரெய்லரை பற்றியும் அதற்கு கிடைத்த வரவேற்புகளை பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது கௌதம் அங்கே வந்தான் உள்ளே நுழைவதற்கு முன் ஏதோ ஒரு தயக்கம் அவனை தடுத்தது கதவை பாதி திறந்தபடி தயக்கத்தோடு அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் ரிஷியாவும் கௌதமும் நெருக்கமாக இருப்பது போன்ற போட்டோ இன்டர்நெட்டில் வைரலான நாளிலிருந்து கௌதமும் பாரதியும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ளவே இல்லை அதற்கான சந்தர்ப்பமும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை ஒரே படத்தின் படப்பிடிப்புத்தான் என்றாலும் பாரதி வரும் நேரத்தில் கௌதமிற்கு ஷூட்டிங் இருக்கவில்லை கௌதம் வரும்போது பாரதிக்கு ஷூட்டிங் இருக்கவில்லை இருவரும் ஒன்றாக சந்தித்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அதுவரை ஏற்படவே இல்லை ஆனால் இன்றைய நிலவரம் அப்படியில்லை 
இரண்டு காட்சிகளில் இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து நடிக்கக்கூடிய நிர்பந்தம் இருந்தது ஆனால் பாரதியை எதிர்கொள்ள கௌதமுக்கு தைரியம் வரவில்லை அதனால் தயக்கத்தோடு வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தான் அப்போது அவர்கள் இருவரும் உள்ளே பேசிக் கொள்வது அவன் காதில் நன்றாக விழுந்தது ஜானு எனக்கு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு லீவ் வேணும் என்னால டைரக்டர் கிட்ட நேரடியா கேட்க முடியாது நீ கொஞ்சம் எனக்காக அவர்கிட்ட லீவ் சொல்லிடுறியா பிளீஸ் என்னது அஞ்சு நாளைக்கா எதுக்கு மேடம் இவ்வளோ பெரிய லீவ் இங்க ஷூட்டிங் ரொம்ப விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல இவ்வளோ பெரிய லீவ் ஷூட்டிங்கோட வேகத்தை குறைச்சிடாதா எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லீவ் உம் அது அது வந்து நானும் முகுந்தனோ ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட் எடுத்துக்க போறோம் அதுக்குத்தான் என்று தலையை சொரிந்தாள் இதையெல்லாம் கேட்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டு விட்டதே என்று எண்ணி கனத்த இதயத்தோடு கௌதம் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தான் அப்போது தற்செயலாக ஜானு அவனை கவனித்து விட்டாள் வாங்க கௌதம் சார் என்றாள் ஜானு பாரதியும் வாசலை நோக்கி திரும்பினாள் அங்கே கௌதம் நின்று கொண்டிருந்தான் பாரதி நீ மேல கோவமா இருக்கியா எதுக்காக நீ என்ன அவாய்ட் பண்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உங்க மேல கோவப்படுறதுக்கு நான் யாரு சார் நான் எதுக்காக உங்களை அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள என்ன இருக்கு நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு போயிட்டு இருக்க கோபத்தை காமிக்க உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் இருக்கு அவள் கூறிய பதிலை கேட்டு ஜானு அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அவன் மெல்ல அவளுக்கு அருகில் சென்றான் அப்புறம் எதுக்காக நீ ஷூட்டிங் டைம்ல கூட என்ன பாக்குற சுச்சுவேஷன்ஸ அவாய்ட் பண்ற நான் ஷூட்டிங் வர்ற டைம்ல நீ வரமாட்டேங்கிற அப்படியே இருந்தாலும் ஏதேதோ சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணி வேற லொகேஷனுக்கு போயிடுற இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் பாரதி ரிஷியா விஷயமா நீ கோவமா இருக்கியா பாரதி எந்த எதிர்வினையும் காட்டாமல் அமைதியாக காத்திருந்தாள் ஆனால் ஜானு அவனுக்கு பதிலளித்தாள் அந்த ரிஷியாவை பத்தி பேசுறத நிறுத்திக்கோங்க அவ உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தானே அவளால பாரதிக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே நீங்க நினைச்சிருந்தா அவ கிட்ட பேசி இந்த பிரச்சனைய எப்பவும் சால்வ் பண்ணிருக்க முடியாதா எதுக்கு சார் அங்க அமைதியா இருந்துட்டு இங்க வந்து சமாதானம் பேசுறீங்க என்று எரிச்சலோடு பேசினாள் ஜானு அவன் உரைய வைக்கும் பார்வையை ஜானுவின் மீது வீசினான் அப்போதுதான் அவள் எல்லை மீறிவிட்டாள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் உடனே தலையை குனிந்து கொண்டு அமைதியாகிவிட்டாள் பாரதி ரிஷியா விஷயத்துல நீயும் என்ன தப்பா தான் நினைக்கிறியா இல்ல கௌதம் சார் நான் யாரையும் தப்பா நினைக்கல நான் எதுக்காக உங்களை தப்பா நினைக்கணும் நீங்க யார் எனக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் லைஃப் இருக்கு அங்க நீங்க எப்படி வேணா இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேணா செய்யலாம் இதுல நான் எதுக்காக உங்களை தப்பா நினைக்கணும் பாரதியின் வாயிலிருந்து அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வருவதை அவனால் ஜீரணித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சினிமா துறையில் காலடி எடுத்து வைத்த கௌதம் தனது நடிப்பு திறமையாலும் பாடல் மற்றும் ஆடல் திறமையாலும் அனைத்து ரசிகர்களின் இதயத்திலும் இடம் பிடித்தான் மெல்ல மெல்ல உயர்ந்து சூப்பர் ஸ்டார் எனும் அற்புத பட்டத்தையும் பெற்றான் இதெல்லாம் அவனுக்கு சுலபமாக கிடைத்துவிடவில்லை அதற்காக அவன் நீண்ட உழைப்பை சினிமா துறைக்காக அர்ப்பணித்திருக்கிறான் அவன் கொடிகட்டி பறந்த காலகட்டத்தில் பெண் ரசிகர்கள் அவன் மீது பைத்தியமாக இருப்பார்கள் அவனை எப்படியாவது அடைந்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசை அத்தனை ரசிகைகள் உள்ளத்திலும் இருந்தது ஆனால் கௌதம் அவர்களை கண்டு கொள்ள மாட்டான் அவன் வாழ்வில் எந்த பெண்ணும் அவன் மனதை தொட முடியவில்லை அவன் மனதை தொட்ட ஒரே பெண் பாரதிதான் பாரதியை தவிர வேறு எந்த பெண்ணாலும் அவன் மனதை தொட முடியவில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாரதியே ரிஷியாவுக்கும் கௌதமுக்கும் இடையே காதல் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை ஆழ்ந்த பெருமூச்செறிந்தான் இங்கு பாரு பாரதி உனக்கும் முகுந்தனுக்கும் சீக்கிரமாவே கல்யாணம் நடக்க போறதா கேள்விப்பட்ட வாழ்த்துக்கள் என்னை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இனிமே நான் எந்த விதத்திலையும் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீ சந்தோஷமா உன்னோட கல்யாண வாழ்க்கையை வாழணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன் அனாவசியமா நீ என்ன நினைச்சு பயப்படவும் வேண்டாம் என்னை அவாய்ட் பண்ணவும் வேண்டாம் ரிஷியாவால உனக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனைய சரி பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு இனிமே உன்னை தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போகத்தான் நான் வந்த நான் கிளம்புற என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி கூட பார்க்காமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் கௌதம் பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இங்க பார் பாரதி என்னால உனக்கு இனிமே எந்த தொந்தரவும் இருக்காது தேவையில்லாம என்ன நினைச்சு பயப்படாத விலகி விலகி போகாத ஒரே சினிமாவில நடிக்கிறோம் நீ இப்படி நடந்துக்கிறது நல்லாவா இருக்கு இப்ப கூட உன்ன தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போகதான் நான் இங்க வந்த 
சொல்லிட்டேன் நான் கிளம்புற என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் அங்கிருந்து வேகமாக சென்று விட்டான் பாரதியின் முகத்தில் எந்த விதமான வெளிப்பாடும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்ததை கண்டு ஜானுவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் பாரதியோ தனது உள்ளங்கைகளை இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டு உண்மையில் தனது உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க தனக்குள் போராடி கொண்டிருந்தாள் என்பது ஜானுவுக்கு தெரியவில்லை அவன் சென்ற பிறகு தனது இறுகிய கைகளை மெல்ல தளர்த்தி கொண்டாள் இவங்க ரெண்டு பேரு என்ன மாதிரி ஜோடி பொறுத்தோம் ரெண்டு பேரும் நிஜ வாழ்க்கையில ஜோடி சேர்ந்தா சூப்பரா இருக்கும்ல ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய பாசத்தை வச்சுக்கிட்டு எதுக்காக வெளியில இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னுதான் ஒண்ணுமே புரியல ஹம் என்ன சொல்லி என்ன பண்றது எல்லாமே விதி அவ்வளவுதான் என்று ஜானு மனதிற்குள் இருவரையும் சேர்த்து வைத்து கற்பனை செய்து மகிழ்ந்தாள் பாரதி மேக்கப் போட்டுக் கொண்டு படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு விரைந்தாள் கௌதமுக்கும் பாரதிக்கும் இடையிலான காட்சிகளுக்கான படப்பிடிப்பு தொடங்கியது பாரதியால் நடிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்ன ஆச்சு இந்த பொண்ணுக்கு வழக்கமா ஒன்னு ரெண்டு டேக்லயே ஓகே பண்ற அளவுக்கு ரொம்ப திறமையான பொண்ணு எதுக்கு இன்னைக்கு இத்தனை டேக் எடுக்கிறான்னு புரியலையே என்று இயக்குனர் உட்பட அங்கிருந்த அனைவருமே அதைத்தான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இயக்குனர் அவளிடம் சென்று என்ன ஆச்சு பாரதி ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு டேக்ஸ் எடுத்துக்கிற என்று கேட்டார் அது அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்ல சார் அவ்வளவுதான் அப்போது திடீரென கௌதம் இடைமறித்து சார் இது மூவிலேயே ரொம்ப முக்கியமான சீன் இதை ஏனோ தானோனு கடமைக்கு பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது அவங்கதான் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்றாங்கல்ல சார் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா லாங் ஷார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட்ஸ அப்புறமா ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாமே என்றான் அதுவும் நல்ல ஐடியா தான் கௌதம் சரி பாரதி இந்த ஷார்ட்ஸ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சில பேக்ட்ராப் ஷார்ட்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் நடிச்சு கொடுத்துடுறியா அது முடிஞ்சதும் சீக்கிரமாவே நீ வீட்டுக்கு போயிடலாம் அது உனக்கு ஓகேவா ம் ஓகே சார் என்றாள் அதன் பிறகு படப்பிடிப்பு சீராக நடந்தது கௌதம் தனது பகுதியை முடித்துக் கொண்டு விரைவிலேயே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று விட்டான் அதன் பிறகு ஹாஜினுக்கும் பாரத்திக்கும் உண்டான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டது படப்பிடிப்பு முடிந்து புறப்படுவதற்கு இருவரும் தயாரானார்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டே கார் பார்க்கிங் ஏரியாவை நோக்கி நடந்தார்கள் அப்படி இப்படினா எப்படியோ ஏழு மணி வரைக்கும் எழுத்துட்டாருல்ல நம்ம டைரக்டர் ம் ஆமா பாரதி வானம் இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்ப எப்படி வீட்டுக்கு போறதுன்னுதான் தெரியல நீ என கொஞ்சம் வீட்டுல டிரா பண்றியா பாரதி பிளீஸ் அதை கேட்ட பாரதி அதிர்ந்து போனாள் வாட் டிரா பண்ணவா ஏ ஹாஜின் உங்க காருக்கு என்னாச்சு வரும்போது கார் பாதி வழியிலேயே ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு என்கிட்ட வீட்டுக்கு போறதுக்கு வேற சாய்ஸ் இல்ல அதான் என்ற அவனது குரலில் சற்றும் சுரத்தையே இல்லாமல் இருந்தது மேலும் அவனது பதில் அவளுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது நீங்க சொல்றத என்னால நம்பவே முடியல ஹாஜின் உங்களோடது புது கார் அதுவும் காஸ்ட்லி கார் போன மாசம் கூட நான் உங்களை அந்த கார்ல பார்த்த இப்ப என்னடானா திடீர்னு ரிப்பேர்னு சொல்றீங்க நானும் கொஞ்ச நாளாவே உங்களை கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது ஹாஜின் நீங்க முன்ன மாதிரி இல்ல அவன் நடப்பதை நிறுத்திவிட்டு அவளையே ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதை கவனித்த பாரதி என்னாச்சு ஏன் நின்னுட்டீங்க என்று அப்பாவித்தனமாக கேட்டாள் அவன் மீண்டும் அவளோடு சேர்ந்து நடந்து கொண்டே நடந்தவற்றை அவளிடம் கூறினான் என்கிட்ட இப்ப அந்த கார் இல்ல பாரதி ஏனா நானும் அவளும் நிரந்தரமா பிரிஞ்சிட்டோம் அதனால அவ சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நான் அவகிட்டே திருப்பி கொடுத்துட்டேன் என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சு ஒரு வீடு வாங்கினேன் சோ புதுசா கார் வாங்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு இல்ல பாரதி அதனாலதான் செகண்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு கார் வாங்கின அது என்னடானா அடிக்கடி அதோட வேலையை காமிக்குது அதான் ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கு எதுக்கு அப்செட் ஆகணும் நான் கூட என்னவோன்னு நினைச்சேன் ஒரு தங்க கூண்டுல இருந்து விடுதலையாகி இப்பதான் சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் தெரியுமா அவ வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவளோட பொருளை எல்லாம் திருப்பி கொடுத்தீங்க பாருங்க அங்கதான் நீங்க நிக்கிறீங்க இப்ப என்ன உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கார் வேணும் அவ்வளவுதானே என்னோட கார்ல ஒரு கார் எடுத்துக்கோங்களே என்ன இப்ப அப்படியா ம் சரிதான் ஏய் சீரியஸா தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஒரு கார் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு இருவரும் காரில் ஏறி அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் மருத்துவமனையில் ஜீவிதாவின் அறைக்குள் அவளது அலறல் சத்தம் மருத்துவமனையில் இருக்கும் அனைவரின் இதயத்தையும் பிளந்து கொண்டிருந்தது 
அறைக்கு வெளியே அவளுடைய தந்தையும் தாயும் மனமுடைந்து நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் என்னோட பொண்ணு இந்த அவஸ்தையை அனுபவிக்கணுமோ தெரியலையே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை அவளோட உடம்புல இருக்கிற கட்டை பிரிச்சுட்டு வேற கட்டு போடும் போதெல்லாம் வலி தாங்க முடியாம அவ கதறி அழுறத என்னால கேட்க முடியலைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவ படாத பாடு படுறாளே எந்த தாய்க்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரவே கூடாது ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவ செத்து பொழைக்க வேண்டிதா இருக்கு அவ கத்துறத என் காதால கேட்க முடியலையே ஐயோ நான் என்ன செய்வ கடவுளே என் பொண்ணுக்கு எதுக்காக இப்படி ஒரு தண்டனை என்று அவளுடைய தாய் கதறி அழுதாள் கட்டு போட்ட பிறகு வெளியில் வந்த மருத்துவர்களிடம் டாக்டர் நிஜமாவே என் பொண்ணோட உருவத்தை மீட்டெடுக்க முடியாதா அவ கால முழுக்க இதே கோலத்துல தான் இருப்பாளா சொல்லுங்க டாக்டர் பிளீஸ் உங்களால முடியாதுன்னா வேற யாரால இதை செய்ய முடியும்னாவது சொல்லுங்க டாக்டர் பிளீஸ் கவலைப்படாதீங்கம்மா எங்களால முடிஞ்ச எல்லா முயற்சியும் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு மேல கடவுள் தான் காலப்போக்குல ஏதாவது அதிசயம் பண்ணணும் என்று கூறிவிட்டு அனைவரும் அங்கிருந்து நகர்ந்தார்கள் வெளியில் அவளுடைய தாயும் தந்தையும் பேசிக் கொள்வது அறைக்குள் படுத்திருந்த ஜீவிதாவின் காதுகளிலும் நன்றாக விழுந்தது கடவுளே என்னால் இந்த வலிய தாங்க முடியல நான் செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனையதான் நான் அனுபவிக்கிறேன் நான் அன்னைக்கு யமுனாவுக்கு கெடுதல் பண்ணாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது எல்லாமே என்னோட தப்புதான் ஆனா இப்ப வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இனி நான் யாருக்காக வாழணும் நான் பண்ண தப்புக்கு கடவுள் இத்தனை நாள் என்ன வேதனைப்பட வச்சது பத்தாதா இனிமேலாச்சும் என்னை குணப்படுத்த ஏதாவது ஒரு வழியை காட்டக்கூடாதா வலி மிகுந்த அமர்வுகளுக்கு பிறகு ஜீவிதா ஒரு வழியாக அபாய கட்டத்தை தாண்டிவிட்டாள் தற்போது அவளுக்கு வலிகள் குறைந்து விட்டது போல் இருந்தது படுக்கையிலிருந்து தானே எழ முயற்சித்தாள் அவள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து முதல் முறை இரண்டு அடிகள் நடக்க முயற்சித்தாள் ஆனால் அந்த குறுகிய தூரம் கூட அவளுக்கு மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தியது இரண்டாவது நாளில் நான்கு அடிகள் நடக்க முடிந்தது மேலும் படிப்படியாக நடக்கும் தூரத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டாள் கடவுளே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணனா சீக்கிரமாவே நான் சரியாயிடுவேன் நானே தன்னால நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அம்மாவும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு சில நாட்களை கழித்தாள் மருத்துவரின் ஊக்கம் அவளுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது ஒரு நாள் அவளது பெற்றோர் இல்லாத நேரத்தில் அவள் தனியாக படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க முயன்றாள் சுவர்களை பிடித்துக் கொண்டு அறையின் வாசலுக்கு தட்டு தடுமாறி நடந்து சென்றாள் அவள் மெதுவாக வெளியே சென்று ஆதரவிற்காக சுவர்களை பிடித்துக் கொண்டாள் திடீரென்று அருகிலிருந்து வந்த ஒரு சிறுமியின் சிரிக்கும் குரல் அவளுடைய காதில் கேட்டது அவள் கால்களை நோக்கி ஒரு பந்து உருண்டு வருவதை கண்டாள் விரைவிலேயே அந்த சிறுமியின் காலடி சத்தம் அவளை நெருங்கி அவள் முன் வந்து நின்றது ஒரு சிறுமியின் மென்மையான குரல் ஆன்டி அது என்னோட பால் பிளீஸ் எடுத்துக்கிட்டுமா என்றது ஆனால் சில வினாடிகளிலேயே அந்த சிறுமி ஜீவிதாவின் முகத்தை பார்த்து பயந்து அலறினாள் ஜீவிதாவால் அந்த குழந்தையின் வெளிப்பாட்டை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அப்போது அருகிலிருந்து அறையிலிருந்து ஒரு பெண் வேகமாக வெளியில் ஓடி வந்தாள் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு சிறுமியை முதலில் கையில் தூக்கிக் கொண்டாள் மேடம் சாரி மேடம் குழந்த ஏதோ புரியாம உங்களை அப்படி பேசிட்டா அவளை மன்னிச்சிடுங்க மேடம் சாரி என்று பல முறை மன்னிப்பு கேட்க முயற்சித்தாள் தப்பியோடிய சிப்பாய் போல ஜீவிதா மீண்டும் தனது அறைக்குள் சென்று விட்டாள் அலறல் சத்தம் கேட்டு செவிலியர்கள் அங்கே ஓடி வந்து நிலைமையை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் ஜீவிதாவின் அறைக்குள் நுழைந்து அவளை சமாதானப்படுத்தி படுக்கையில் படுக்க வைத்தார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் சென்ற பிறகு ஜீவிதா நடுக்கத்தோடு படுக்கையிலிருந்து மீண்டும் எழுந்து அங்கே விடப்பட்டிருந்த தனது தாயின் கைப்பைக்குள் எதையோ தேடினாள் சிறிது நேர தேடலுக்கு பிறகு ஒரு சிறிய முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை அதிலிருந்து வெளியே எடுத்தாள் ஆழ்ந்த மூச்சை இழுத்து தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு மெதுவாக கண்ணாடியில் தனது முகத்தை பார்த்தாள் அவள் திகிலுடன் அலறி துடித்தாள் அவள் நினைத்ததை விட அவள் முகம் மிகவும் கொடூரமாக இருந்தது அவளின் நடுங்கும் கைகளிலிருந்து விடுபட்டு கண்ணாடி தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது 
அவளுடைய தாயார் மருத்துவமனைக்கு திரும்பிய நேரத்தில் மாலையாகிவிட்டது செவிலியர்கள் தங்கள் ஷிப்ட் மாற்றத்தில் ஆர்வமாக இருந்ததால் நடுத்தர வயது பெண்மணி நேரடியாக அறைக்குள் நுழைந்தாள் அறை முழுவதும் ஒரே இருட்டாக இருந்தது அவள் அவசரமாக விளக்குகளை ஆன் செய்த போதுதான் சோஃபாவின் மூலையில் பதுங்கியிருந்த ஒருவரின் உருவம் அவள் கண்ணில் தென்பட்டது அம்மாடி ஜீவிதா நீ எதுக்குமா இங்க உட்கார்ந்துருக்க ஜீவிதா ஒரு மூலையில் தன்னை சுருட்டிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அவள் மிகவும் அதிர்ந்து போனாள் அவளுடைய தாயால் அந்த காட்சியை தாங்க முடியாமல் அழுது கொண்டே தன் மகளை நெருங்கினாள் ஜீவிதா இப்படியெல்லாம் நடந்துக்காதமா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நீ எதுக்கடா பயப்படுற நான் இருக்கேன் உனக்கு அம்மா நான் இருக்கேண்டா என்று அழுது கொண்டே அவளை தொட முயன்ற போது அவள் தனது தாயின் கையை தட்டிவிட்டு விட்டு இன்னும் அதிகமாக தன்னை சுருட்டிக் கொண்டு சுவற்றோடு ஒட்டி கொண்டாள் பயம் இயலாமை தனிமை விரக்தி என அனைத்து உணர்ச்சிகளும் அவளை நிலை குலைய செய்தது பயந்து போன அவளுடைய தாயார் இறுதியில் ஒரு டாக்டரை அழைக்க கத்தி கூச்சலிட்டாள் ஒரு நிமிடம் கழித்து மருத்துவர் அந்த அறைக்கு விரைந்தார் அவர் ஜீவிதாவின் நிலை கண்டு அவளை தற்காலிகமாக சமாளிக்க அவளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்தார் அவள் மெல்ல மெல்ல மயங்கினாள் மயக்க மருந்தின் அளவு குறைவாக இருந்தது எனவே அவளுக்கு விரைவிலேயே சுயநினைவு திரும்பிவிட்டது அவளுக்கு சுயநினைவு திரும்பிய போது அதிகாலையில் மூன்று மணியாகி இருந்தது தொடர்ந்து பல நாட்களாக அவளுடைய தாய் கண்விழித்து அவளை பார்த்து கொண்டதினால் அன்றைய தினம் அவளுடைய தந்தை பாஸ்கர்தான் அவளுக்கு துணையாக அங்கே இருந்தார் அவர் குளோபல் நிறுவனத்தில் மூத்த அதிகாரியாக இருந்ததால் தினமும் பல விஷயங்களை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது அதனால் அவர் படுத்தவுடன் அசதியில் ஆழ்ந்து உறங்கிவிட்டார் மயக்கத்திலிருந்து கண்வழித்த ஜீவிதா கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாக முடிவில்லாத இரவு காட்சியை உற்று பார்த்தாள் திடீரென்று ஒரு உடனடி முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் மெதுவாக எழுந்து உட்கார முயன்றாள் மருத்துவமனையின் படுக்கை சட்டகம் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது எனவே அது விரைவாக ஒரு கிரீச் சத்தத்தை எழுப்பியது ஆனால் அந்த சத்தம் பாஸ்கரை தொந்தரவு செய்ததாக தெரியவில்லை அப்பா என்ன மன்னிச்சுடுங்கப்பா நான் போறேன் நீங்களும் அம்மாவும் என்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டீங்க இனிமேலும் உங்களுக்கு ஒரு பாரமா இருக்க எனக்கு பிடிக்கலப்பா நான் போறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன நினைச்சு அழுவீங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சரியாயிடும் ஆனா நான் உயிரோட இருந்தா காலம் முழுக்க உங்களுக்கு கஷ்டம்தான் ஐ எம் சாரிப்பா அவள் மெல்ல நடந்து சென்று அறையிலிருந்து வெளியேறினாள் தாழ்வாரம் அமைதியாக இருந்தது சுவரை பிடித்துக் கொண்டு அமைதியான பாதையில் பொறுமையாக நடந்தாள் மிகுந்த முயற்சியுடன் லிப்டுக்குள் சென்ற பிறகு இருபத்தி எட்டாவது மாடிக்கான பட்டனை அழுத்தினாள் அவள் மேல்தளத்திற்கு வந்த பிறகு ஃபயர் எக்ஸிட் வழியாக மொட்டை மாடிக்கு வந்தாள் இரவு காற்று குளிர்ச்சியாகவும் வலுவாகவும் அவள் மீது வீசியது நீண்ட நேரம் மௌனமாக கட்டிடத்தின் விளிம்பில் அமர்ந்திருந்தாள் இருளின் ஆழத்துக்குள் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தவள் இறுதியாக எழுந்து நின்றாள் இரவு காட்சியின் முடிவில்லாத நீட்சியை எதிர்கொண்டு இரண்டு கைகளையும் விரித்தபடி அவள் மெதுவாக முன்னோக்கி சாய்ந்தாள் மிஸ்டர் பாஸ்கர் மிஸ்டர் பாஸ்கர் பாஸ்கர் திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தார் அவர் கண்களை திறந்த போது அவருக்கு முன்னால் பல செவிலியர்கள் மிகவும் பதட்டமாக நிற்பதை கண்டார் கண்களை சிமிட்டியபடி என்னாச்சு எதுக்கு இந்த நேரத்தில் எழுப்புறீங்க என்று கேட்டார் சார் உங்க பொண்ணு உங்க பொண்ணு அவ அவர்களின் தடுமாறிய சொற்களை கேட்டதும் அவர் விறுவிறுவென எழுந்து ஜீவிதா படுத்திருந்த கட்டிலை பார்த்தார் அது காலியாக இருந்தது என் பொண்ணு எங்கம்மா என் பொண்ணுக்கு என்னாச்சு செவிலியர்கள் வாயை திறக்கும் முன் வெளியிலிருந்து ஒரு சைரன் சத்தம் கேட்டது அவர் அவசரமாக வெளியில் ஓடினார் இரவு முழுவதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த நோயாளிகளின் குடும்பத்தினர் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் என அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தலை குனிந்தபடி கூடியிருந்தார்கள் அவர் மிகுந்த வேதனையுடன் கூட்டத்தை நகர்த்தினார் வழிவிடுங்க வழிவிடுங்க நான் என் பொண்ணை பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்கு என்னாச்சு வழியை விடுங்க அவர்தான் ஜீவிதாவின் தந்தை என்று தெரிந்தவுடன் கூட்டத்தினர் விலகிக் கொண்டு அவருக்கு வழிவிட்டனர் சிலர் அவருக்கு ஆறுதல் கூற முயற்சித்தார்கள் அனைவரையும் விலக்கிக் கொண்டு அருகில் சென்று பார்க்கும்போது அங்கே இரத்த வெள்ளத்தில் ஜீவிதா ஜீவனற்று கிடந்தாள் அது பார்ப்பதற்கு பயங்கரமான காட்சியாக இருந்தது ஐயோ ஜீவிதா ஜீவிதா என்று வேதனையுடன் அவர் கதறி அழுவதைத் தொடர்ந்து போலீஸ் அங்கே சரியான நேரத்தில் வந்தனர் அடுத்த நாள் ஜீவிதா மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் காட்டு தீ போல பரவிவிட்டது 
மகளை இழந்த வேதனை தாங்க முடியாத அவளது தந்தைக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டார் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த அவரது தாயாரும் தனது அன்பு மகள் துடித்துடித்து இறந்ததை அறிந்ததும் அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தார் தம்பதியினர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் ஒன்றாக சிகிச்சை பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர் பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு நடிகை ஜீவிதா மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் காட்டு தீ போல வேகமாக பரவியது மகளை இழந்த வேதனை தாங்க முடியாத அவளது தந்தைக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டார் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த அவளது தாயாரும் தனது அன்பு மகள் துடித்துடித்து இறந்ததை அறிந்ததும் அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தார் இருவரும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் ஒன்றாக சிகிச்சை பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர் குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்திற்கு தகவல் கிடைத்தும் அதன் தலைமை தயாரிப்பாளர் அந்த செய்தியை வெளியிட விரும்பவில்லை ஏனெனில் ஜீவிதாவின் திடீர் தற்கொலை மக்கள் நடுவே ஏதாவது ஒரு புதிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடக்கூடும் என்று அவர் பயந்தார் ஆனால் சில பத்திரிகையாளர்கள் எப்படியோ இந்த தகவலை மோப்பம் பிடித்துக் கொண்டு ஏதேதோ வழிகளில் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்து செய்தியை அறிந்து கொண்டனர் ஊடகங்களில் அவளை பற்றிய செய்தி வைரலாகியது இளம் நடிகை திடீர் மரணம் தீ விபத்தை தொடர்ந்து திடீர் தற்கொலைக்கு காரணம் என்ன வாழ்க்கை முடிந்து போன முதல் பத்து பெண் நடிகைகளின் பட்டியலில் ஜீவிதா காரணம் என்ன இது போன்ற பரபரப்பு செய்திகளினால் மக்கள் மிகுந்த பீதி அடைந்தார்கள் அதன் பிறகு ஜீவிதாவின் தற்கொலை பற்றி மற்றொரு செய்தி கசிந்தது இணையவாசிகள் ஒரேடியாக யூகங்களால் நிரம்பி வழிந்தனர் ஜீவிதா எப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அவள் ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அவளுக்கு ஏன் தீ விபத்து ஏற்பட்டது முதலில் அது விபத்துதானா என்று ஊடகங்கள் பலவிதமாக அவளுடைய தற்கொலையை விமர்சித்து வந்தது உண்மையில் சிலர் மட்டுமே அவளது மரணத்தை பற்றி அக்கறை கொண்டிருந்தனர் ஆனால் பெரும்பாலான ஊடகவியலாளர்கள் அவளது மரணத்தை மையப்படுத்தி தங்களது பரபரப்பை அதிகரித்துக் கொள்ளவே முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மரணத்திற்கு மறுநாள் பல நேர்மையற்ற பத்திரிகையாளர்கள் நடிகையின் உடலை படம் பிடிக்க சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கிற்குள் திருட்டுத்தனமாக நுழைந்தனர் முன்னெச்சரிக்கையாக மருத்துவமனைக்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்ததினால் பத்திரிகையாளர்கள் விரைவாக பிடிப்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் இணையதளம் விரைவில் முடக்கப்பட்டாலும் அதற்குள் அவளது புகைப்படங்கள் ஆன்லைனில் பரவிவிட்டன நடிகையின் தற்கொலை செய்தி தொடர்ந்து பரவியது பல பிரபலங்கள் கலைஞர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பிரபலங்கள் என பலரும் இணையம் வழியாக தங்களது இரங்கல் செய்திகளை தெரிவித்து வந்தனர் அதே நேரம் ஒரு வீட்டின் பேஸ்மெண்டில் யமுனா தனியாக அமர்ந்து டிவியில் ஜீவிதாவின் தற்கொலை செய்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அமைதியாக ஒரு கோப்பை தேநீரை எடுத்து மெல்ல மெல்ல அதை அனுபவித்து ஆனந்தமாக பருகினாள் ஜீவிதா குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதினால் அவளுக்கு ஒரு கவலை குறைந்துவிட்டது ஹே ஜீவிதா நீ என்னோட வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கிட்ட எங்க நீ ட்ரீட்மெண்ட் நல்லபடியா முடிஞ்சு என்ன காட்டி கொடுத்துடுவியோனு நான் ரொம்பவே பயந்துட்டு இருந்த ஆனா நீ என்னோட பயத்தை போக்கிட்ட எனக்கு நான் மாட்டிக்கு வேங்குற பயம் எல்லாம் கிடையாது என்னைக்கோ நான் மனசளவுல செத்துட்டேன் ஆனா எனக்கு முடிக்க வேண்டிய வேலை இன்னொன்னு மிச்சம் இருக்கு அதுக்காகத்தான் உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும் மாட்டிக்காம இருந்துட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனாலும் எனக்கு கவலையே கிடையாது ஏ என கண்டுபிடிச்சு தூக்கல போட்டா கூட எனக்கு கவலையே கிடையாது நான் சந்தோஷமா செத்து போயிடுவேன் ஆனா அந்த கடைசி வேலைய கண்டிப்பா முடிக்காம விட மாட்டேன் முடிச்சு காட்டுற இணையத்தில் பல நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தனர் காவல்துறை வெளியிட்ட காட்சிகளில் கருப்பு நேரத்தில் சந்தேகப்படும்படியாக இருந்த அந்த நபர் யார் இது ஒரு கொலையா அல்லது தற்கொலையா குற்றவாளி பிடிப்பட்டாரா இது ஒரு கொலை வழக்கு என்றால் போலீசார் எதற்காக அமைதியாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் எழுந்தது சம்பவம் நடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் தங்களது இரங்கல் செய்தியை வெளியிட்டது இருபத்தி மூன்று வயது இளம் நடிகை ஜீவிதா மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் தி கிரீன் ஆப்பிள் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் தனது நடிப்பு திறமைக்காக பாராட்டுகளை பெற்றார் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு மாத காலத்திற்கு முன் அவர் ஒரு தீ விபத்தில் சிக்கினார் இதனால் அவர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார் 
சம்பவம் நடந்த பிறகு அவரது நிலையை சரி செய்வதற்காக நமது நிறுவனம் அவருக்கு பல விதத்தில் உதவி இருக்கிறது ஜீவிதாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமடைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலையில் நாங்கள் அனைவரும் நம்பிக்கையோடு இருந்த நேரத்தில்தான் திடீரென ஒரு நாள் அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் மாடியிலிருந்து குதித்து இறந்து விட்டார் என்ற சோகமான செய்தி எங்களுக்கு கிடைத்தது அதனை முன்னிட்டு நாங்கள் எங்களது வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவரது ஆத்மா சாந்தி அடைய நாம் அனைவரும் அவளுக்காக இறைவனை பிரார்த்தனை செய்வோம் இந்த இரங்கல் செய்தி வெளியானதும் பல நெட்டிசன்கள் சந்தேகத்தை விட்டுவிட்டு பின்வாங்கினார்கள் ஜீவிதாவின் மரணத்தினால் மக்கள் மிகவும் கலங்கியிருந்த நேரத்திலும் கூட ரிஷியாவின் அட்டகாசம் குறையவே இல்லை அவள் வழக்கம் போல நெகட்டிவ் பாப்புலாரிட்டிக்காக என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டேதான் இருந்தாள் அவள் பாரதியை விட இன்னும் புகழ்பெற்ற நடிகையாக மாற வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் அதுவே அவளுடைய இறுதி லட்சியமாகவும் மாறிவிட்டது ஜீவிதாவின் பரபரப்பு தற்கொலை ஒரு புறம் இருக்க இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாத பாரதியும் முகுந்தனும் குழந்தைகளோடு நார்வே புறப்பட்டு சென்று விட்டார்கள் நார்வேதான் அவர்களுடைய ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட்டிற்கான முதல் இடம் ஜீவிதா குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட அதே நாளில்தான் பாரதியும் முகுந்தனும் விமானத்தில் புறப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களது கைபேசி அணைக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு ஜீவிதாவை பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்தின் மூத்த நிர்வாகியாக இருந்த மிஸ்டர் பாஸ்கரன் தனது மகளை இழந்த பிறகு இதயம் பலவீனமடைந்து நோய்வாய்ப்பட்டார் அதனால் அவர் தனது பொறுப்பிலிருந்து விலகிக் கொள்ள விரும்பினார் அதனால் நிறுவனத்திலிருந்து பாரதிக்கு தகவல் எதுவும் அனுப்பப்படவில்லை போட்டோ ஷூட்டுக்காக அவர்கள் முதலில் சென்ற இடம் நார்வே நாட்டில் இருக்கும் ட்ரால்டுங்கா பாறைக்குத்தான் அது உயரமான மலையில் அமைந்துள்ள ஒரு அற்புதமான பாறை தொலைவில் இருந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு இராட்சத நாக்கு போல காட்சியளிக்கும் அங்கு செங்குத்தானதாக இருந்ததால் பாதுகாப்பிற்காக இருவரும் ஹெலிகாப்டரின் மூலமாக அங்கே கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் அதே நேரத்தில் போட்டோகிராபர் தூரத்தில் இருக்கும் மற்றொரு மலையில் ஏறி அந்த காட்சியை படம் பிடித்தார் ஹெலிகாப்டரிலிருந்து பாறையின் மீது தரையிறங்கிய பாரதி மிகவும் வியந்து போனாள் வா இந்த இடம் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல முகுந்தன் இங்கிருந்து பார்க்கும்போது உலகமே ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க முகுந்தன் நீ சொல்றது சரிதான் பாரதி இவ்வளவு அழகான இடத்துல மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கூட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஜில்லுன்னு காத்து உயரமான மரம் இயற்கை காட்சி நம்மள தொட்டு உரசிட்டு போற மேகம் தேவத மாதிரி நீ என் பக்கத்துல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் பூமியில இருக்கேனா இல்ல சொர்க்கத்துல இருக்கேனான்னு எனக்கே தெரியல இருவரும் தங்களுக்கு முன்னால் இருந்த சிலிர் பூட்டும் காட்சிகளை கண்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார்கள் அந்த பாறை மிகவும் உயரமாகவும் செங்குத்தாகவும் இருந்தது சாகச ஆர்வலர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடமாக இந்த இடம் மாறியதில் ஆச்சரியமில்லை போட்டோ ஷூட் முடிந்த பிறகு அனைவரும் ஹோட்டலுக்கு திரும்பினர் முகுந்தன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் கேளு இல்ல உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் எதை கேக்குற பாரதி கொஞ்சம் புரியற மாதிரி கேள அது வந்து இந்த பாறைய பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் போட்டோ ஷூட்டுக்கு இந்த இடம் நல்லா இருக்கும்னு எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தியே படிக்கிற உங்களுக்கு இவ்வளவு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்ல தெரியுமா ஹே அப்படின்னா எனக்கு பிஸ்னஸ தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு முடிவே பண்ணிட்டியா என்று கோபமாக அவளை துரத்தி கொண்டு ஓடினான் ஓரிடத்தில் லாவகமாக அவளை பிடித்து தலையில் லேசாக கொட்டினான் அவள் தலையில் கை வைத்தபடி சிரித்தாள் போட்டோ ஷூட் எடுக்கணும்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துக்கு போனா நல்லா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்கிட்ட கேட்டு இவங்கிட்ட கேட்டு ஆன்லைன்ல எல்லாம் தேடி அப்படி இப்படின்னு ஒரு இடத்த பிக்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனா நம்ம பொண்டாட்டி சந்தோஷப்பட்டு நம்மள அப்படியே கட்டி பிடிச்சு சூப்பர் முகுந்தன் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாளேன்னு பார்த்தா உம் நீ என்னைய கிண்டல் பண்றியா அடுத்த இடத்துக்கு போகணுமா வேண்டாமா உம் சரி சரி சாரி கோவப்படாதீங்க முகுந்தன் இன்னொரு விஷயம் கேட்கட்டுமா என்ன இன்னொரு விஷயமா என்று கோபமாக கேட்க உம் ரெண்டு பேரும் சூடா காஃபி சாப்பிடலாமான்னு கேட்க வந்த என்று அவள் கூறியவுடன் இருவரும் சிரித்து விட்டார்கள் 
ஒரு காஃபி ஷாப்பில் அஸ்வந்தும் இனியாவும் எதிரெதிரே அமர்ந்திருந்தார்கள் சொல்லு இனியா ஏதோ கல்யாண விஷயமா டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு வர சொல்லியிருந்தியே என்ன விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணத்துக்கு முன்னால ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட் வச்சுக்கலாமா என்னது போட்டோஷூட்டா என்று நக்கலாக சிரித்தான் அஸ்வந்த் அவன் காஃபி கோப்பையை உதடுகளுக்கு உயர்த்தி மெதுவாக அதை பருகிக் கொண்டே தனது ஏளனமான பார்வையை தனக்கு எதிரே அமர்ந்திருந்த இனியா மீது செலுத்தினான் இது அவளுக்கு சங்கடமாகவும் அவமானமாகவும் இருந்தது எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க அஸ்வந்த் எதுக்கா போட்டோஷூட் விஷயத்தை பத்தி இனிமே பேச வேண்டாம் என்றான் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட்டுங்கிறதும் மேரேஜோட ஒரு பார்க் தானே உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு சமுதாயத்துல ஒரு அந்தஸ்து இருக்கு சோ சில விஷயங்களை முறையா செஞ்சுதானே ஆகணும் நீங்க யாருமே இதை பத்தி பேசாததுனாலதான் நான் உங்களை இங்க வர சொன்னேன் எங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் லைஃப்ல ஒரே ஒரு முறைதான் கல்யாணம் வரும் அதனால அத சிறப்பா செய்யணும்னு ஆசைப்படுற வெட்டிங் சாரி பத்தி என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க அஸ்வன் எனக்கு வெட்டிங் சாரி ரிசப்ஷன் ட்ரெஸ் பிளவுஸ் அதோட ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட்டுக்காக அஞ்சு ட்ரெஸ் எடுக்கணும் நகையும் செய்யணும் சோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் டிசைனர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் என்னது போட்டோஷூட்டுக்கு அஞ்சு ட்ரெஸ் வேணுமா என்ன இவன் அஞ்சு ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்படி ஷாக் ஆகுறான் அந்த முகுந்தன் என்னடானா ஒன்னும் இல்லாத குடும்பத்தில இருந்து வந்த பாரதிக்கு ஸ்பெஷல் டிசைனரை வச்சு வைரக்கல் பதிச்ச வெட்டிங் சாரி ஏஞ்சல் மாதிரியான ரிசப்ஷன் ட்ரெஸ் இது போக ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட்டுக்கு வேற தனியா பத்து பதினஞ்சு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறான் அதையெல்லாம் போட அவளுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு ஆனா இவ என்னடானா அஞ்சு ட்ரெஸ்ஸுக்கு இவ்வளவு ஷாக் ஆகுறானே என்று மனதிற்குள் நினைத்து பொறாமைப்பட்டாள் இதோ பாருங்க அஸ்வந்த் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு சோ நான் கேட்ட மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிதான் ஆகணும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினாள் அப்போது அவனுடைய மனதிற்குள் இமையாவின் முகம் தோன்றியது அப்பொழுக்கில்லாத அந்த முகம் அவனை அவர்களுக்கிடையேயான ஞாபகத்துக்கு அழைத்து சென்றது என இமையா அவ்வளவு ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்க டிவில அந்த பொண்ணு போட்டிருக்கிற மாதிரியே உனக்கும் ட்ரெஸ் வேணுமா வேணும்னா சொல்லு உடனே வாங்கி தர நம்மளும் டிவில வர்ற அந்த கப்பல்ஸ் மாதிரியே அழகழகா போட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்ற வேண்டா அஸ்வந்த் எனக்கு இது மாதிரி ட்ரெஸ் மேல எல்லாம் பெருசா எந்த ஆசையும் இல்ல என்னோட ஆசையெல்லாம் நீங்க என்னோட பக்கத்துல இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க என் பக்கத்துல இருந்துட்டா போதும் ஆடம்பரமா எதுவும் எனக்கு முக்கியம் இல்ல அவன் சுய நினைவுக்கு வந்த போது இனியாவின் முகம் அவனது பார்வையில் விழுந்தது என்ன அஸ்வந்த் என்ன ஆச்சு எந்த உலகத்துல இருக்கீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுச்சா ஆ என்ன சொன்ன அதான் சொன்னேனே எதுவும் கேட்கலையா என்னோட வெட்டிங் ட்ரெஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல டிசைனர் வேணும்னு சொன்னேன் பிளஸ் ரிசப்ஷனுக்கும் ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட்டுக்கும் சேர்த்து ஏழு இல்லனா எட்டு ட்ரெஸ் வேணும் சரியா என்னது ஏழு எட்டு ட்ரெஸ்ஸா ஏழு எட்டு ட்ரெஸ் எதுக்கு இவளுக்கு பணத்தை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஆனா இத்தனை ட்ரெஸ் வாங்கி இவ என்ன பண்ண போறா அதெல்லாம் தேவையில்லாத செலவுன்னுதான் எனக்கு தோணுது அதோட இதுக்கெல்லாம் எங்க எனக்கு நேரம் இருக்கு ஏதாவது வேணும்னா இவளே செஞ்சுக்க வேண்டியதானே என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டான் இதோ பாரினியா நீ தேவையில்லாம என்ன கடுப்பேத்திட்டு இருக்க இந்த கல்யாணம் எப்படி முடிவாச்சுன்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் தானே அப்புறம் எதுக்காக இவ்வளவு சீன் என்னோட பொறுமைக்கும் ஒரு எல்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்லிட்ட என்னது நீங்க பொறுமையா இருக்கீங்களா நான் தான் உங்க விஷயத்துல ரொம்ப பொறுமையா இருக்கேன் எனக்கு இமையா பத்தி எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைச்சீங்களா நீங்களும் அந்த பொண்ணும் லிவிங் டுகெதர்ல இருந்தீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சும்மா தேவையில்லாம சீன் போடுறது நீங்கதான் அஸ்வன் அவன் அதிர்ந்து போனான் உனக்கு எப்படி இமையா பத்தி தெரியும் நீ என்ன உளவு பாக்குறியா என்ன எவ்வளவு மட்டமான புத்தி உனக்கு வார்த்தைய விடாதீங்க அஸ்வன் ரொம்ப நல்லவர் மாதிரி சீன் போடாதீங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது என்னோட வருங்கால கணவர் வேற ஒரு பொண்ணோட பழகிறாருங்கிறது நம்ம ரெண்டு பேரோட குடும்பத்துக்கும் அவமானமா இருக்கும் புரியுதா அடைச்சி நீ எல்லாம் அவமானத்தை பத்தி பேசுறியா அதுக்கெல்லாம் உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு முகுந்தனோட குழந்தைக்காக எவ்வளவு கேவலமான காரியத்தை பண்ணி பிரெக்னன்ட் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாதா கடைசியில உன்னோட பிளான் ஃபெயில் ஆகி என்னோட குழந்தைதான் உன்னோட வயிற்றுல வளருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமா முகன் குடும்பத்துக்குள்ள வர பாக்குற நீ எல்லாம் என்னோட நடத்தையை பத்தி தப்பா பேசுறியா 
போதும் நிறுத்துங்க அஸ்வன் அவள் இரண்டு கைகளையும் காதுகளில் வைத்துக் கொண்டு கத்தினாள் சில வினாடிகளின் மௌனத்திற்கு பிறகு இங்க பாரு இனியா நம்ம குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை வைஃப் வேணா இருக்கலாம் அது உனக்கே நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் எந்த பொண்ணு கூட வேணாலும் சுத்துவேன் நீ இப்போல இருந்தே அதுக்கு மனசு அளவுல ப்ரிப்பர் ஆயிடு என்று அழுத்தமாக கூறினான் ஆத்திரத்தில் அவளுடைய இதயம் துடித்தது அஸ்வந்த் இமையாவுடனான தனது உறவை பற்றி தனது சித்தப்பா லக்ஷ்மணனிடம் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தான் அதை கேட்டு அவர் மனம் வருந்தினார் நீ முதல்ல இனியாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்புறமா இமையாவ கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துடலாம் நம்ம குடும்பத்துல இதெல்லாம் சகஜம்தான் என்று அவனுக்கு அவர் ஆறுதல் கூறியிருந்தார் அதை கேட்டு அவன் பரவசம் அடைந்தான் அதனால்தான் அவளை கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் என்பதில் அவன் உறுதியாக இருந்தான் நீ எங்க இருக்க இமையா என்ன செய்ய எதுக்காக திடீர்னு என்னை விட்டுட்டு போயிட்ட என்னால உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியல நீ இருக்கும்போது உன்னோட அருமை தெரியல ஆனா இப்ப உன்னை பத்தி யோசிக்காத நேரமே இல்ல உன்னை நான் எங்கன்னு தேடுவேன் குழந்தைய அழிச்சுட்டேன்னு லெட்டர்ல எழுதி இருந்த ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ குழந்தைய அழிக்கலன்னு ஏன்னா நீ கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் போயிருக்க ஒருவேளை குழந்தைய நீ அழிச்சிருந்தா நீ அந்த பணத்தை எடுத்திருக்கவே மாட்ட உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இமையா கொஞ்ச நாள் பொறுமையாயிரு கண்டிப்பா உன்னை தேடி நான் வந்துடுவேன் என்று நினைத்து மனதுக்குள் இமையாவை நினைத்து ஏங்கினான் அஸ்வந்த் பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழு இங்க பாரு இனியா ஏதோ கல்யாண விஷயமா பேசணும்னு சொன்னியேன்னுதான் நான் என்னோட வேலையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா நீ இவ்வளவு ரூடா நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல உனக்கு எனக்கும் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்துலதான் கல்யாணம் நடக்க போகுது அதை மறந்துடாத எனக்கும் இமையாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற உறவை பத்தி பேச உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்ல உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட நான் எத்தனை பொண்ணுங்க கூட வேணாலும் ஜாலியா ஊற சுத்துவேன் இதெல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு புதுசா என்ன நீ சும்மா என்ன அதிகாரம் பண்ணலாம்னு நினைக்காத ஓகே மைண்ட் யூர் வேர்ட்ஸ் அஸ்வந்த் நான் உங்களுக்கு மனைவியாக போறவ எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏங்கிட்டே இந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க நம்ம கலாச்சாரம் என்னன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு மாறி ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்பவோ நம்ம பரம்பரையில இருந்தவங்க அப்படி இப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா இப்பவும் அதே மாதிரி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு காலமும் இதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் ியா என்னோட விஷயத்துல தலையிட உனக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல ஏன்னா உனக்கு எனக்கும் இன்னும் கல்யாணமே ஆகல சோ இப்போதைக்கு நீ என்னோட வைஃப் இல்ல புரிஞ்சுதா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு முகன் குடும்பத்து மருமகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி ஒழுக்கமா நடந்துக்கணும்னு நீ முதல்ல கத்துக்க தேவையில்லாம என்ன அதிகாரம் பண்ற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத நான் ஒண்ணும் இஷ்டப்பட்ட உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கல என்னோட சித்தப்பா சொன்ன வார்த்தைக்காகத்தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சேன் என்று அஸ்வன் கோபத்தில் வார்த்தைகளை விட்டான் இனியா கோபத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆக்ரோஷத்தின் சூடான கண்ணீர் அவள் கண்களில் நிறைந்ததால் அவள் உதடுகள் கடுமையாக நடுங்கின அவன் எழுந்து நின்று லிசன் இனியா நான் நினைச்சா இப்ப கூட இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும் சோ பி கேர்ஃபுல் என்று கோபமாக சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றான் அவன் செல்வதை பார்த்து கொண்டிருப்பதை தவிர இனியாவால் வேறொன்றும் செய்ய முடியவில்லை அவள் பார்வையிலிருந்து அவன் மறைந்த மறு கணமே அவள் கண்களிலிருந்து உடனடியாக கண்ணீர் வழிய தொடங்கியது நான் அப்படி என்ன கேட்டுட்டேன் கல்யாணத்துக்காக நியாயமா கேட்க வேண்டிய விஷயங்களை தானே கேட்டேன் இது எந்த விதத்துல தப்பு இத கேட்க கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா அந்த பாரதிக்கு முக்குந்தன் மாமா பத்து பதினஞ்சு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்து அசத்துறாரு அத்தனை ட்ரெஸ் வாங்கி தரலனாலும் அட்லீஸ்ட் நான் கேட்டதையாவது வாங்கி தரலாமே அஸ்வந்த்க்கு ஏன் என்ன பிடிக்கல என்னோட வாழ்க்கை முழுக்க இதே மாதிரி சண்டையோட தான் வாழ போறேனா நான் என்ன செய்வேன் இதுக்கு எதுக்கு இந்த பிரம்மாண்டமான கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்துல வெறும் ஆடம்பரம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது கண்டிப்பா இதுல நிம்மதி இருக்க போறது இல்லைன்னு நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு அவள் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து கட்டு கடங்காமல் வழிந்தது அவளது வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்ப்பது போன்ற மிக அடிப்படையான விஷயங்களில் கூட அஸ்வந்த் தனது பொறுமையை காட்டவில்லை கண்ணீர் அவளது கண்ணங்களில் வேகமாக உருண்டு வர அவள் விரக்தியோடு மேஜையின் விளிம்பை கையால் இருக்கினாள் அவள் தன் எதிர்காலத்தை பற்றி குழப்பமாகவும் கவலையாகவும் இருந்தாள் அவள் வீட்டிற்கு திரும்பியதும் அவள் வருவதைக் கண்ட குமுதா அவசரமாக அவளை வரவேற்றாள் இனியா 
நீ எங்க போயிருந்த இவ்வளவு நேரம் சொல்லாம கொள்ளாம நீ பாட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்ட என்னோட போன் காலையும் அட்டன் பண்ணவே இல்ல நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் தெரியுமா ஏதாவது பிரச்சனை ஆயினியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லமா என்று அவள் விரக்தியோடு பதிலளித்தாள் அப்போது இனியா குமுதாவின் முகத்தில் இருந்த பதட்டத்தை கவனித்தாள் அம்மா நீ எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டமா இருக்க என்ன நடந்துச்சு உன்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜீவிதாவ நினைச்சுதான் ஏன் அவளுக்கு என்னாச்சு அவ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட அவளை பத்தி விசாரிச்சப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிட்டு இருக்கான்னு சொன்னாங்களே இப்ப என்னாச்சு மேலும் சமீப காலமாக இனியாவின் குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளால் அவள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சோர்வடைந்து விட்டாள் அதனால் அவள் தன்னை சுற்றியுள்ள விஷயங்களை அதிகம் கவனிக்கவில்லை அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால உன்னோட ஃப்ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் மாடில இருந்து குதிச்சு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டா இனியா அம்மா என்ன சொல்றீங்க ஜீவிதா இறந்துட்டாளா என்று அதிர்ச்சியோடு கேட்டாள் இனியா உம் ஆமா இனியா நீ இருந்த நிலைமையில என்னால அந்த தகவலை உன்கிட்ட உடனே சொல்ல முடியல இனியாவால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நோ இது கண்டிப்பா பொய்யான செய்தியா தான் இருக்கும் நீங்க சரியா விசாரிச்சீங்களாமா இனியா இது உண்மையான தகவல் தான் அவ தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிட்டா ஆரம்பத்துல எனக்கு கூட நம்பிக்கை இல்ல இன்டர்நெட்ல ஏதோ பேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா குளோபல் என்டர்டைன்மெண்ட் லீகலா அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க அத பார்த்துதான் நானே நம்பினேன் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல அவளுக்கு இரங்கல் காரியம் கூட வச்சிருக்காங்க அவ உயிரோட இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கா அதனால அந்த இரங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு நீ கலந்துக்கிறியா இனியா அவள் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தாள் என்ன யோசிக்கிறேன் நீயா அம்மா எனக்கு இப்ப இருக்கிற மனநிலையில எந்த நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்துக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லம்மா சரி விடு இனியா கவலைப்படாத நான் ஜீவிதா அம்மா கிட்ட பேசி என்னோட இரங்கலை சொல்லிட்டு அப்படியே உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா உனக்கு ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரட்டுமா இனியா பிளீஸ் வேண்டாம்மா எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை நான் என் ரூம்க்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மாடியில் இருக்கும் தனது அறைக்கு செல்ல படிக்கட்டுகளில் ஏறினாள் குமுதா அவளையே பார்த்தபடி சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் மலைகள் சூழ்ந்த அந்த கிராமத்து பேருந்து நிறுத்தத்தில் அந்த பேருந்து வந்து நின்ற போது அதிலிருந்து ஒரு பெண் தனது பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு மெல்ல கீழே இறங்கினாள் பேருந்து சென்ற பிறகு அந்த இடத்தை மீண்டும் இருள் சூழ்ந்து கொண்டது என்னது வானம் இவ்வளவு இருட்டா இருக்கே நான் சரியான இடத்துலதான் இறங்கியிருக்கு நானு ஒண்ணுமே புரியலையே என்று நினைத்த அந்த பெண் வேறு யாரும் அல்ல இமையாதான் அது அவள் மெல்ல தனது தலையை உயர்த்தி அந்த ஊரின் பெயர் பலகையை பார்த்தாள் அஸ்வந்தபுரம் வயிற்றில் இருக்கும் தனது முகம் தெரியாத குழந்தையிடம் பேசி தனது தனிமையை சிறிது நேரம் போக்கிக் கொண்டாள் உம் நாம சரியான இடத்துக்கு தாண்டா வந்திருக்கோம் நீ என்ன யோசிக்கிற அம்மா இந்த ஊருக்கு எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறியா எந்த ஊருக்கு போறதுனே தெரியாம முழிச்சுட்டு இருந்தப்போ பஸ்ல இந்த ஊரோட பேரை பார்த்தேனா அது உங்க அப்பா பேர்ல இருந்துச்சா அதனாலதான் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு இங்க வந்து இறங்கிட்டேன் ஆனா இந்த ஊரு ரொம்ப கிராம மாதிரி இருக்கு வெளிச்சமே இல்லாம ரொம்ப பயமா இருக்குல்ல நீ ஒண்ணும் பயப்படாத நாம சீக்கிரமா தங்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் சுமார் பத்து மணி நேரம் பயணத்திற்கு பிறகு அவள் அந்த ஊரை அடைந்திருந்தாள் வழியிலேயே பிரெட்டும் பிஸ்கட்டும் சாப்பிட்டு தனது பசியை தீர்த்து கொண்டாள் அவள் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்த பிறகு பல பெண் பயணிகளிடமிருந்து மிகுந்த கவனிப்பை பெறும் அதிர்ஷ்டம் அவளுக்கு கிடைத்தது அதனால் அந்த பயணம் அவளை பாதிக்கவில்லை அவள் நிறுத்தத்தை அடைந்தவுடன் சாலையின் குறுக்கே ஒரு கிராமத்து விடுதியை கண்டாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு அன்று இரவு தங்கிக் கொள்வதற்கு அந்த விடுதியை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அவள் விடுதிக்குள் நுழைந்த போது வரவேற்பறையில் யாரும் இல்லை யாராவது இருக்கீங்களா என்று பல முறை அழைத்த பிறகு கடைசியாக அருகில் இருந்த இருட்டு அறையிலிருந்து முதியவர் ஒருவர் வெளியில் வந்தார் அவர் சிறிது நேரம் அவளை உற்று பார்த்தார் ஏனெனில் அவளைப் போல் அழகான எந்த பெண்ணையும் அவர் அதுவரை சந்திக்கவில்லை நீ யாருமா எங்கிருந்து வர இந்த ஊருக்குள்ள உனக்கு சொந்தக்காரங்க யாராவது இருக்காங்களா அவள் அவருடைய கேள்விக்கு பதிலளிக்கவில்லை இன்னைக்கு நைட் இங்க தங்கறதுக்கு ரூம் கிடைக்குமா சார் என்றாள் உம் உனக்காகவே ஒரு ரூம் இருக்கு அவள் முன்னெச்சரிக்கையாக அவரிடம் அதிகம் பேசவில்லை ஐடி கார்டை கொடுமா 
என்று அவளிடம் அடையாள அட்டையை கேட்டார் அவள் கைப்பைக்குள் தேடிவிட்டு சட்டன ஏதோ உணர்ந்தவள் போல சாரி சார் என்கிட்ட ஐடி கார்டு இல்ல கையில கொண்டு வரல என்று அப்பாவித்தனமாக கூறினாள் ரூம் புக் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஐடி கார்டு வேணுமே ஓ ஐம் சாரி அப்படின்னா இப்ப எனக்கு ரூம் கிடைக்காதா என்று பதட்டத்தோடு கேட்டாள் இப்பவே லேட் நைட் ஆயிடுச்சு நீ ஒரு பொண்ணா வேற இருக்க இந்த நேரத்துல நீ எங்க போக முடியும் அதனால இன்னைக்கு நைட்டு நீ இங்க தங்கறதுக்கு நான் ரூம் தரேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்று கைகளை உயர்த்தி நன்றி தெரிவித்தாள் அவர்கள் உரையாடி கொண்டிருந்த போது தடிமனான இரண்டு ஆண்கள் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேலே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கைகளில் டாட்டோ குத்தப்பட்டிருந்தது மேலும் அவர்கள் பேசும் விதமும் நடந்து கொள்ளும் முறையும் அவர்கள் ரவுடிகள் என்பதை அப்பட்டமாக காட்டிக் கொடுத்தது அவர்களின் பார்வையில் படாதவாறு ஒளிந்து கொள்ள முயற்சித்த இமையா தவறுதலாக அவர்களின் கண்களில் தென்பட்டு விட்டாள் படிக்கட்டுகளில் ஏறி கொண்டிருந்தவர்கள் அவளை கண்டவுடன் அங்கேயே நின்று விட்டார்கள் அவர்களின் கண்கள் அவளை பார்த்து ஒளிர்ந்தன அவர்கள் இருவரும் அவளை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை கொண்டிருந்தனர் யோ முதலாளி என்னையா வருமானம் பத்தலன்னு புது பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டியா இல்ல இந்த குட்டிய எங்க புடிச்ச பாக்க சும்மா சினிமா ஹீரோயின் கணக்கா இருக்காளே என்று கிண்டல் அடித்தார்கள் முதலாளியின் முகத்தில் தடுமாற்றம் குடியேறியது இதோ பாருங்க தம்பி அந்த பொண்ணு ரொம்ப தூரத்துல இருந்து களைச்சி போய் வந்திருக்கு தகராறு பண்ணாம தயவு செஞ்சு வழிய விடுங்கப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளிடம் சாவியை கொடுத்து சீக்கிரம் போமா இருநூத்தி ஒன்பதாவது நம்பர் ரூம் செகண்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கு என்று சாவியை அவள் கையில் அவசரமாக திணைத்தார் ஐயோ கடவுளே இந்த தடியனுங்க வேற வழியில நிக்கிறானுங்களே இவனுங்களை தாண்டி எப்படியாச்சும் ரூமுக்கு போயிட்டா போதும் என்று நினைத்து கொண்டே படிக்கட்டில் விறுவிறுவென ஏறினாள் அப்போது அதில் ஒருவன் அவளது காலை இடறிவிட ஆ என்று கத்திக்கொண்டே கையில் இருந்த பையை கீழே தவறவிட்டாள் பை சரியாக மூடப்படாததால் அதில் இருந்த பணம் வெளியில் சரிந்து விழ அந்த இருவரும் அதை பார்த்து விட்டார்கள் அவள் உடனே சுதாரித்துக் கொண்டு பணத்தை எடுத்து பையில் வைத்துக் கொண்டு பையை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு வேகமாக அறையை நோக்கி ஓடினாள் அவசர அவசரமாக பூட்டை திறந்து உள்ளே நுழைந்து கதவை பூட்டிக் கொண்டாள் அதன் பிறகுதான் அவள் நீண்ட நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் அவள் படுக்கைக்கு அருகில் பையை வைத்தாள் அந்த அறையில் ஒரு எளிய ஒற்றை படுக்கையை தவிர ஒரு வெள்ளை போர்வை மட்டுமே இருந்தது அவள் குளியலறைக்கு சென்று விரைவாக குளித்துவிட்டு படுக்கையில் படுத்து ஓய்வெடுக்க தொடங்கினாள் அப்போது திடீரென்று அவள் அறைக்கு வெளியே காலடி சத்தம் கேட்டது உடனே அவள் எழுந்து படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கதவை கவனமாக பார்த்தாள் வெளியே ஒரு ஆண் குரலின் முணுமுணுப்பு கேட்டது அது அவளுக்கு சரியாக புரியவில்லை மெல்ல எழுந்து படுக்கையின் சாவித்துவாரத்தின் வழியாக வெளியில் பார்த்தாள் அங்கே அந்த இரண்டு ரவுடிகளும் கதவை திறப்பதை பற்றி ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பயம் அவள் இதயத்தை பற்றி கொண்டது ஐயோ அந்த ரெண்டு தடியனங்களும் வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டானுங்களே இப்ப என்ன பண்றது ஐயோ கடவுளே பேசாம அஸ்வந்த்க்கு கால் பண்ணிடலாமா சிறிது நேரம் யோசித்தவள் அஸ்வந்தை அழைக்க வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் அவர்கள் இருவரும் கதவை வெளியிலிருந்து தள்ள தொடங்கினார்கள் கனகனவென்ற சத்தம் அவளை மேலும் பீதியடைய செய்தது ரவுடிகளில் ஒருவன் அவளுடைய பணத்தின் மீது ஆசை கொண்டான் மற்றொருவன் அவளுடைய அழகின் மீது ஆசை கொண்டான் கதவுக்கு வெளியே இருந்த இருவரும் மாறி மாறி கதவை உதைத்தனர் அது அவளை ஒரேடியாக திடுக்கிட வைத்தது அந்த பெண் அதிர்ச்சியில் சத்தமாக அலறினாள் ஆ உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஏய் ஒழுங்க கதவை தர இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற நீயா கதவை திறந்துட்டா எங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கிட்டு அமைதியா போயிடுவோம் நாங்களா உள்ள வந்தா நடக்கிறதே வேற ஒழுங்கா இங்க இருந்து போயிடுங்க இல்லைன்னா நான் போலீஸ கூப்பிடுவேன் என்று அவர்களை எச்சரித்தாள் ஆனால் அவள் போலீசை அழைப்பேன் என்று கூறியவுடன் இருவரும் சத்தமாக சிரித்தனர் தாராளமா கூப்பிட்டுக்கோ நீ யார கூப்பிட்டாலும் எங்களுக்கு கவலையே இல்லை போலீஸ்காரங்க எல்லாருமே எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கூப்பிடு கூப்பிடு போலீஸ் வரட்டும் வந்தா உனக்கு தான் ஆபத்து என்றான் அதை கேட்ட இமையா பதறி துடித்தாள் எனினும் அவள் அவர்களின் பேச்சை நம்பவில்லை காவல்துறையை அழைத்து தன் நிலையை விளக்கினாள் விடுதியின் முகவரியையும் கொடுத்து விட்டாள் அதை கேட்ட இருவரும் அவள் மீது ஆத்திரமடைந்தார்கள் 
அவன் நிஜமாவே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டாடா சீக்கிரமா போலீஸ் இங்க வரதுக்குள்ள இவ கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எடுத்துட்டு ஓடிடணும் வேகமா கதவை ஓடடா என்று கத்தி கொண்டே இருவரும் கதவை வேகமாக உடைக்க முயற்சித்தார்கள் கூடிய விரைவில் வந்து விடுவோம் என்ற காவல்துறையின் உறுதிமொழி அவளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுத்தது அதனால் அவள் பயப்படவில்லை எதுக்கு இப்படி பண்றீங்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போலீஸ் இங்க வந்துடுவாங்க அதுக்குள்ள எங்க இருந்து போயிடுங்க என்றாள் ஆனால் அவர்கள் வேகமாக உதைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் அவள் மிகுந்த பீதியில் கதவை பார்த்தபடியே நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் நம்பிக்கையினால் அவள் கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் வழியத் தொடங்கியது கதவை இருவரும் தொடர்ந்து உதைக்க அதிர்ச்சியில் இருந்த இமையா ஒரு மூலையில் பயந்து முகத்தை மூடிக்கொண்டு வேதனையில் அழுதாள் சிறிது நேரத்தில் கதவுக்கு வெளியே கேட்டுக்கொண்டிருந்த சத்தம் நின்றுவிட்டது அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு கம்பீரமான பெண்ணின் குரல் கேட்டது யாராச்சும் உள்ள இருக்கீங்களா இமையா ஒரு பெண்ணின் குரல் கேட்டவுடன் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் இத்தகைய இக்கட்டான தருணத்தில் ஒரு பெண்ணின் குரலை கேட்டதும் அவளுக்கு ஒரு இனம் புரியாத பாதுகாப்பு உணர்வை அது ஏற்படுத்தியது யாரது என்று கண்ணீருடன் கேட்டாள் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணது நீங்க தானா என்று கேட்டாள் கதவின் மறுபக்கத்தில் இருந்த பெண் நா ஆமா நான் நீங்க யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா நான்தான் இந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் வை ஜெயந்தி நிலைமை இப்ப கட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு இப்ப வாச்சும் பயப்படாம கதவை திறக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத இமையா பயத்துடன் எழுந்து சாவி துவாரத்தின் வழியாக பார்த்தாள் அங்கே ஒரு இளம் பெண் போலீஸ் சீருடையில் கதவுக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தாள் அதன் பிறகுதான் அவள் கதவை திறந்து விட்டாள் வைஜெயந்தி மெதுவாக கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் இமையாவின் கண்ணீர் வடிந்த முகத்தையும் வீங்கிய சிவப்பு கண்களையும் பார்த்து மிகவும் பரிதாபப்பட்டாள் பயப்படாத அதான் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமே எல்லாமே சரியாயிடுச்சு நீ இப்ப சேஃபா தான் இருக்க ரொம்ப நன்றி மேடம் என்ற இமையா பணிவுடன் தனது நன்றியை தெரிவித்தாள் டோன்ட் வரி நான் உன் கூட இருக்கிற வரைக்கும் நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்ல இப்ப ட்ரெஸ் மாத்திட்டு என் கூட ஸ்டேஷனுக்கு வா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி தரணும் என்றாள் வைஜெயந்தி பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு அஸ்வந்தபுரம் இவங்க மட்டும் சரியான நேரத்தில் வரலன்னா என்னோட நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் ஐயோ கடவுளே என்னால் அதை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அந்த ரெண்டு தடியனங்களும் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள வந்து என்னோட பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு என்னோட பெண்மையையும் கூட சூறையாடி இருப்பாங்க உப்பப்பா சரியான நேரத்தில் வந்து என்னை காப்பாத்தின இந்த வைஜெயந்திய கடவுள்னு சொல்லாம வேற என்ன சொல்றது ஆனா இவங்களை பார்த்தா இந்த ஊரு பொண்ணு மாதிரியே இல்லையே ஒருவேளை என்ன மாதிரியே இவங்களும் பொழப்பு தேடித்தான் இங்க வந்திருப்பாங்களோ எப்படி இருந்தா என்ன இவங்கதான் என்னையும் என் குழந்தையையும் காப்பாத்தின தெய்வம் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல இமையா இமையா சட்டன சுய நினைவிற்கு வந்தவள் போல ஆ என்ன என்ன மேடம் கூப்பிட்டீங்களா என்ன அவ்வளவு தீவிரமான யோசனை என்னோட முகத்தையே பார்த்து ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்க ரொம்ப பதட்டமா இருக்கியே என்னாச்சு உனக்கு அது அது வந்து மேடம் அந்த ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேடம் ம் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி ஜீப்ல ஏத்தியாச்சு நீ இன்னும் அதையே தான் நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கியா நல்ல பொண்ணுமா நீ நீ இவ்வளவு பயந்தா இந்த உலகத்துல உன்னால வாழவே முடியாது என்ன மாதிரி தைரியமா இருக்க பழகிக்கோ சரியா ஆ சரிங்க மேடம் சரி சரி வா வந்து ஜீப்ல ஏறு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்க இவங்க எவ்வளவு கண்ணியமா நடந்துக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணு கிட்ட தைரியமும் கண்ணியமும் ஒன்னா இருக்கிறத பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அதோட கொஞ்சம் பொறாமையாவும் இருக்கு இதே பலமும் தைரியமும் எனக்கும் இருந்திருந்தா ஹம் இது மாதிரி ரவுடிங்களை பார்த்து பயந்துருக்க வேண்டாமே பெண்கள் பலவீனமா இருந்துட்டா ஆண்கள் என்ன வேணா செய்வாங்களா அவங்க வீரத்தை பலவீனமான பெண்கள் கிட்ட தான் காமிக்கணுமா என்ன ஆனா என்கிட்ட அவ்வளவு திமுரா தெனாவிட்டா பேசிட்டு இருந்த அந்த ரெண்டு தடியனுங்களும் இவங்களை பார்த்ததும் பொட்டி பாம்பா அடங்கிட்டானுங்களே உம் இமையாவால் வைஜெயந்தியின் வீரத்தை ரசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை விடுதியை விட்டு வெளியே வரும்போது இரண்டு ரவுடிகளும் கைகளை கட்டிக்கொண்டு போலீஸ் ஜீப்பின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் 
அவர்களது முகபாவம் மொத்தமாக மாறியிருந்தது ஒரு துணை போலீஸ் அதிகாரியும் அவர்களோடு அமர்ந்திருந்தார் இமையா நீ பிரெண்ட் சைட்ல ஏறிக்கோ ஆ ஓகே மேடம் இமையா பயணிகள் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டாள் வைஜெயந்தி ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்து காவல் நிலையத்தை நோக்கி வாகனத்தை செலுத்தினாள் இந்த பொண்ணு அடுத்தடுத்து இன்னும் எத்தனை ஆச்சரியங்களை செய்ய போறாங்களோ தெரியலையே எவ்வளவு கம்பீரமா ஜீப் போட்டுறாங்க எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தையையும் இதே மாதிரி ஒரு தைரியமான பொண்ணாதான் வளர்க்கணும் அனைவரும் காவல் நிலையத்தை அடைந்தார்கள் இமையா அங்கே போடப்பட்டிருந்த பெஞ்ச் ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு அருகில் இருந்த துணை போலீஸ் அதிகாரியிடம் சார் உள்ள என்ன சார் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜெயில போட்டுடுவாங்கல்ல அவங்களால எனக்கு இனிமே எந்த தொந்தரவும் இருக்காது இல்ல சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா இப்பதானே உள்ள போயிருக்காங்க மேலதிகாரி கேச பத்தி விசாரிச்சுட்டு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவாரு அது படிதான் செய்யணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா என்று பதில் அளித்தார் வைஜெயந்தியின் மேலதிகாரி அவளிடம் கேஸ் பற்றிய விவரங்களை அறிந்து கொண்டார் இதோ பாருமா வைஜெயந்தி இந்த கேஸ்ல அந்த பொண்ணுக்கு எந்த காயமும் ஏற்படல அப்புறம் பணமும் திருடு போகல சோ இதுல நீ சொல்ற மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணி எஃப்ஐஆர் போட முடியாது அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜஸ்ட் வார்ன் பண்ணி அனுப்பி விடுங்க என்றார் இதனால் கோபமடைந்த வைஜெயந்தி இருவரையும் தடுப்பாறைக்கு அழைத்து சென்று கதவை மூடினாள் அதை இமையாவும் துணை காவல் அதிகாரியும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவனுங்க ரெண்டு பேரும் லோக்கல் ரவுடிங்க தாமா அவங்க ரெண்டு பேர் மேலயும் எக்கச்சக்க கேஸ் இழுவையில இருக்கு ஆல்ரெடி வைஜெயந்தி அவனுங்க மேல கடுப்புல தான் இருக்கா உள்ள கூட்டிட்டு போய் வான் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அவ வாயால வான் பண்றாளா இல்ல கையால வான் பண்றாளாங்கிறது அந்த ரவுடிகளுக்கு தான் விழிச்சோம் அவளோட ஸ்டைலே தனிமா வெளியே வரட்டும் வந்தாதானே தெரியும் பொறுத்திருந்து பாப்போம் என்று துணை காவல் அதிகாரி இமையாவிடம் கூறினார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு இரண்டு ஆண்களுடன் அவள் மீண்டும் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது அவர்களின் முகங்கள் காயப்பட்டு வீங்கியிருந்தன குறிப்பாக கண்களை சுற்றி சிவந்து போயிருந்தது அவர்களின் நடையும் தளர்ந்து மெதுவாக நடந்து வந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் இமையாவை நெருங்கி சிஸ்டர் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க சிஸ்டர் ஏதோ பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோம் இனிமே இப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டோம் சிஸ்டர் என்று மிகவும் பரிதாபமாக மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் இமையாவால் அவளுடைய கண்களையே நம்ப முடியவில்லை ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பேசுனாங்க உம் இப்ப என்னடானா அப்படியே தலைகீழா மாறிட்டாங்களே அந்த அளவுக்கு வார்னிங் ரொம்ப கடுமையா இருந்திருக்கும் போல என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டாள் இமையா இமையா உன்னோட வேலை முடிஞ்சது நீ இப்ப கிளம்பலாம் அவள் பதில் எதுவும் கூறாமல் அமைதியாக முகத்தை தொங்க போட்டுக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் என்னாச்சு இமையா உன போகலாம்னு சொன்னேனே உனக்கு கேக்கலையா ஏன் சைலண்டா உட்கார்ந்துருக்க மேடம் எனக்கு அந்த ரூம்க்கு திரும்பி போகவே ரொம்ப பயமா இருக்கு மேடம் இந்த ஊர்ல வேற எங்கேயாவது ரூம்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க மேடம் பிளீஸ் நான் நாளைக்கு காலையில ஏதாவது வீடு தேடி அங்க ஷிப்ட் ஆயிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு ராத்திரி மட்டும் எனக்கு தங்கறதுக்கு இடம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் மேடம் எனது வீடு தேட போறியா இந்த ஊர்ல வீடு தேட போறேன்னு நான் சொன்ன எல்லாரும் இந்த கிராமத்துல இருந்து வெளியில எங்கேயாச்சும் போகத்தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனா நீ என்னடானா இந்த ஊர்லயே வீடு தேட போறேன்னு சொல்றியே உம் சரி விடு இன்னைக்கு ஒரு நைட் மட்டும் என்னோட வீட்டுல தங்கிக்கிறியா அது உனக்கு ஓகேவா ஆ என்ன மேடம் இப்படி கேட்டுட்டீங்க ஒரு போலீஸ் கூட தங்குறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்குமா என்ன சொல்ல போனா எனக்கு அது பாதுகாப்பா தானே இருக்கும் எனக்கு எந்த அப்செக்ஷனும் இல்ல மேடம் ஆனா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இந்த நேரத்துல வர்றது தொந்தரவா இருக்காதா எங்க வீட்டுல நானும் என்னோட பையனும் மட்டும்தான் சோ எங்களுக்கு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல என்ன சொல்றீங்க மேடம் உங்களுக்கு பையனா என்னால நம்பவே முடியல மேடம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் இல்ல இல்ல என்ன சொல்றீங்க மேடம் கல்யாணம் ஆகலையா அப்புறம் எப்படி குழந்த என்று எதையோ கேட்க வந்தவள் திடீரென நிறுத்தி கொண்டாள் சாரி மேடம் உங்க பர்சனல் விஷயத்துல அனாவசியமா மூக்க நுழைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஐம் சாரி நீ கேக்கறதுனால எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தான் எனக்கு புரியல அதான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா என் குழந்தையோட அப்பா யாருன்னு எனக்கே தெரியாது ஆ என்ன மேடம் சொல்றீங்க அது எப்படி உம் குழப்பமா இருக்குல்ல எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு சரி அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் 
அத பத்தி அப்புறமா பேசலாம் இப்ப வா வந்து வண்டியில ஏறு நேரா அந்த ரூம்க்கு போய் உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நேரா வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஐயோ மறுபடியும் அங்கேயா மேடம் நான் வரமாட்டேன் அந்த இடத்த பத்தி நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மேடம் உள்ளுக்குள்ள கொலைய நடுங்குது அப்படின்னா உனக்கு உன்னோட திங்ஸ் எதுவும் தேவையில்லையா அங்கதானே அவனோட பணம் இருக்கு அது உனக்கு தேவையில்லைனாலும் உன்னோட வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு தேவைப்படுமே நான் தான் உன் கூட இருக்கல்ல நீ தைரியமா வா என்றாள் ஆனால் அவள் கூறியதை கேட்டு இமையா திடுக்கிட்டாள் நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கிற விஷயம் இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் அதை யாருக்குமே ஷேர் பண்ணவே இல்லையே என்று அவள் மிகவும் குழம்பினாள் ம் சரி நான் வர மேடம் என்று சம்மதித்தாள் வைஜெயந்தி கம்பீரமாக தனது மோட்டார் பைக்கின் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்து ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொண்டு பின்னிருக்கையை தட்டி அவளிடம் கமான் என்று உற்சாகமாக அழைத்தாள் இமையா மோட்டார் பைக்கின் பின்பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்ட பிறகு மோட்டார் பைக் வேகமாக புறப்பட்டு சென்றது முதலில் அவளை ரூமுக்கு அழைத்து சென்றாள் இமையாவின் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வரும் வழியில் மேடம் என்று ஆர்வத்துடன் இமையா அவளை அழைத்தாள் நீ என்ன பேர் சொல்லியே கூப்பிடலாம் அதோட உனக்கும் எனக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசாதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூப்பிடு என்றாள் ஓ சரி அப்படின்னா நான் ஜெயந்தின்னு கூப்பிடுறேன் ஓகேவா ஓகே ஜெயந்தி நான் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இந்த விஷயத்த நான் யார்கிட்டயும் சொன்னதே இல்லையே ஓ அத பத்தி கேக்குறியா அந்த ரூம்ல இருந்து ஸ்டேஷனுக்கு ஜீப்ல வரும்போது நீ உன்னோட வயிற்றையே தான் பார்த்துட்டு வந்த கைய வயிற்று மேலேயே தான் வச்சிருந்த சிம்பிள் மதர் டு மதர் சேம் ஃபீலிங் அதான் நீ கர்ப்பமா இருக்கேன்னு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என துடுக்காக பதில் அளித்தாள் உம் சும்மா சொல்லக்கூடாது நீ ரொம்ப புத்திசாலிதான் என்று இமையா பதிலுக்கு அவளை பாராட்டினாள் இருவரும் நட்போடு சிரித்து கொண்டார்கள் இந்த குழந்தையோட அப்பா எங்க எதுக்காக நீ மட்டும் தனியா வந்திருக்க அவர் கூட வரலையா அவருக்கு இந்த குழந்தைய பெத்துக்கறதுல விருப்பம் இல்ல இத ஸ்ட்ரிக்டா அழிக்க சொல்லிட்டாரு அதனாலதான் அவருக்கு தெரியாம ஓடி வந்துட்டேன் என்னால இந்த குழந்தைய அழிக்க முடியாது இல்லையா உம் புரியுது இந்த கிராமத்துல தங்கி குழந்தைய நல்லபடியா பெத்துக்கலாம்னு தான் இங்க வந்தியா உம் ஆனா இந்த கிராமத்துல நீ நினைக்கிற மாதிரி வாடகை வீடெல்லாம் கிடைக்காது இது ஒரு பின்தங்கிய கிராமம் அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு பேசாம நீ என்னோட வீட்லயே தங்கிக்கோ ஓகேவா என்னது உங்க வீட்லயா உம் வீடு ரொம்ப பெரிய வீடு இல்லதான் ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ரூம் இருக்கு நீ அங்கேயே தங்கிக்கலாம் இமையா மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் வாடகை எல்லாம் எப்படி என்னது வாடகையா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் காலியா இருக்கிற ரூம்ல தானே நீ தங்கிக்க போற சோ நோ ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல வாடகை கொடுத்தாதான் எனக்கு திருப்தியா இருக்கும் சும்மா தங்கிக்கிறதுக்கு என்னோட மனசு இடம் கொடுக்கல அதுக்காகவாச்சும் நீ வாடகை வாங்கித்தான் ஆகணும் பிளீஸ் ஆ சரி அப்படின்னா ஓ இஷ்டம் எனக்கு டிமாண்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்ல நீ எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை கொடு உம் அது சரி ஜெயந்தி உன்னோட விஷயம் என்ன குழந்தையோட அப்பா யாருன்னே உனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னியே அதுதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த கதை தான் என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்ல என்று அவள் உரிமையோடு விசாரித்தாள் உம் சொல்றேன் கேளு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு நாள் நான் கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது நான் இந்த கிராமத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் படுத்திருந்தேன் இந்த கிராமம் கடலுக்கு பக்கத்துல இருக்கு அவங்க சொன்ன தகவல் படி கிராமத்து மக்கள் ஒரு நாள் மீன் பிடிக்க போகும்போது ஒரு மரப்பலகையில நான் மட்டும் தனியா மிதந்து வந்துட்டு இருந்தேனா அப்பவே நான் மயக்கத்துல தான் இருந்திருக்கேன் ஆனாலும் என்னோட ஒரு கையால மரப்பலகைய கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேனா அதே நேரம் இன்னொரு கை என் வயிற்று அரவணைச்சிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க இவங்கதான் என்னை பார்த்துட்டு தூக்கிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து என்னை காப்பாத்திருக்காங்க பின் தலையில பலமா அடிபட்டிருந்ததுனால எனக்கு பழசெல்லாம் மறந்து போச்சு நான் யாரு என் பேர் என்னன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் வரல என்னோட குடும்பம் எங்க இருக்காங்க எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்ல வைஜெயந்திங்கிறது என்னோட நிஜ பேர் இல்ல இந்த கிராமத்து மக்கள் எனக்கு வச்ச பேர் தான் வைஜெயந்தி எப்ப வேணா பழசெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடலாம்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க ஆனா இத்தனை வருஷத்துல எனக்கு எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரல ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு எங்க போறது என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல 
இந்த கிராமத்து தலைவர் தான் என்னோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கும் என் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்தாரு ஒரு வீடு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு எட்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட தயவால சின்ன சின்ன வேலை செஞ்சு அதுல கிடைக்கிற சம்பளத்தை வச்சு நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்பதான் ஒரு நாள் ராத்திரி நேரம் நான் டவுனுக்கு போயிட்டு தனியா திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மூணு தடியனுங்க என வழிமறிச்சு என்கிட்ட கலாட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க அந்த கூட்டத்தோட தலைமை மாதிரி இருந்த ஒருத்த திடீர்னு கத்திய எடுத்து என்ன மிரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆரம்பத்துல நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் ஒரு சில மக்கள் வேடிக்கை பாத்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவன் கத்தியால வேகமா என குத்த வரும்போதுதான் எனக்கே தெரியாத ஒரு அதிசயம் நடந்தது எனக்கு தற்காப்பு கல தெரியும்னு எனக்கே அப்பதான் தெரிஞ்சது அந்த மூணு பேரையும் சும்மா சொல்லட்டி சொல்லட்டி பந்தாடினத இந்த கிராமத்து மக்கள் வேடிக்கை பார்த்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அங்க வந்த போலீஸ்காரங்க கூட என்னோட தைரியத்தை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க அது வரைக்கும் அவங்களாலேயே பிடிக்க முடியாத ரவுடிங்களை நான் அடிச்சு போட்டுட்டேன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாங்க சொல்ல போனா நானே ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் தகவல் மறுநாள் ஊர் தலைவர் கிட்ட போச்சு அவர் அதை கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு என்னோட திறமை வீணாயிட கூடாதேன்னு அவரு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு போலீஸ் வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு நான் கடல்ல தனியா மிதந்து வந்திருக்கேன் என்னோட தலையில வேற அடிபட்டிருந்திருக்கு சோ கண்டிப்பா கடந்த காலத்துல எனக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து நடந்திருக்கணும் அதனால அந்த பழைய வாழ்க்கை எனக்கு ஞாபகம் வரவே தேவையில்லைங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் இந்த லைஃப்லயே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் எனக்கு இதுவே போதும்னு தோணிடுச்சு இமையா அவள் கூறிய சுவாரஸ்யமான கதையில் இமையா முழுவதுமாக மூழ்கி விட்டாள் ஹேய் இமையா வண்டிய நிறுத்தினது கூட தெரியாம அவ்வளோ ஆழமா என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க அப்பப்போ நீ வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிடுற ஹம் சரிவா வீடு வந்தாச்சு ஐயோ சாரி ஜெயந்தி உனக்கு இப்படி ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே இல்ல அதான் கதைக்குள்ள கொஞ்சம் ஆழமா போயிட்டேன் சாரி இருவரும் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் ஊரே நிசப்தமாக இருந்தது வைஜெயந்தி கதவருகே செல்லும் போது உள்பக்கத்திலிருந்து ஒரு காலடி சத்தம் அவர்களை நெருங்கி வந்தது கைப்பிடியில் கை வைத்துக் கொண்டே இருவரும் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது கதவு திடீரென உள்பக்கத்திலிருந்து திறக்கப்பட்டது வைஜெயந்தியும் இமையாவும் அதிர்ந்து போனார்கள் நீயா பாகம் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது அஸ்வந்தபுரம் வைஜெயந்தியும் இமையாவும் வீட்டு வாசலில் மோட்டார் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் ஊரே நிசப்தமாக இருந்தது வைஜெயந்தி கதவருகே செல்லும் போது உள்பக்கத்திலிருந்து ஒரு காலடி சத்தம் அவர்களை நெருங்கி வந்தது வைஜெயந்தி கைப்பிடியில் கை வைத்திருக்க இருவரும் அசையாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது திடீரென கதவு உள்பக்கத்திலிருந்து திறக்கப்பட்டது உள்ளே ஒரு சிறுவன் இரவு நேர உடையணிந்து நின்று கொண்டிருந்தான் வருண் நீனும் தூங்கலையா அம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே அந்த சிறுவன் அவள் மீது பாய்ந்து உற்சாகத்தோடு அவளை சுற்றி கொண்டான் தாய் மகன் ஜோடிக்கு இடையேயான காதல் காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த இமையா நெகிழ்ந்து போனாள் ஏற்கனவே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நீ நேரம் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன்னு நினைச்ச அம்மாவோட மோட்டார் பைக் சத்தம் உன்னை எழுப்பிடுச்சாப்பா நோம்மா நீங்க வேலையிலிருந்து வரும்போது நான் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணணும்ல அதுக்குதான் இவ்வளவு நேரம் தூங்காம உங்களுக்காக முழிச்சிட்டு இருந்த என்று மழலையாக அவன் பேசியதை இருவராலும் ரசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை வைஜெயந்தி அவனை வாரி அணைத்து கொண்டாள் அவள் தன் மகனை இமையாவிடம் அழைத்து சென்று இவங்கதான் நம்ம வீட்டுக்கு புதுசா வந்திருக்கிற கெஸ்ட் இவங்களை நீ வெல்கம் பண்ணவே இல்லையே உடனே அந்த சிறுவன் இரண்டு கைகளையும் கூப்பி வாங்க ஆன்டி யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் என்று அழகாக கூறினான் அம்மா யாருமா இந்த ஆன்டி உங்க ஃப்ரெண்டா உம் அப்படியும் சொல்லலாம் இன்னிலிருந்து இந்த ஆன்டி நம்ம வீட்டுலதான் இருக்க போறாங்க நல்லா கேட்டுக்கோ வரும் நீ அவங்கள தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இமையா அவர்களை நெருங்கி அந்த சிறுவனின் உயரத்திற்கு ஏற்றவாறு குனிந்தபடி உன்னோட பேர் என்னப்பா என்றாள் மை நேம் இஸ் வருண் ஆன்டி ஆமா உங்க பேர் என்ன என் பேரு இமையா என்னது இமையாவா அம்மா இந்த ஆன்டியோட பேரை கேட்டீங்களாமா என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இமையாவுக்கு எதுவும் புரியவில்லை 
உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஆண்டி என்னோட பேவரட் டிவி ஷோல ஆங்கரிங் பண்ற அக்கா பேரு கூட இமையாதான் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அட அப்படியா மூவரும் சிறிது நேரம் உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் உரையாடலுக்கு நடுவிலேயே வருண் தன்னை மறந்து வைஜெயந்தியின் மடியில் படுத்து உறங்கிவிட்டான் அவள் அவனை தூக்கிச் சென்று அறையில் படுக்க வைத்துவிட்டு மீண்டும் வெளியில் வந்து இமையாவை விருந்தினர் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் இரண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள படுக்கை ஐந்து கதவுகள் கொண்ட அலமாரி ஒரு மேஜை மற்றும் எல்சிடி டிவி ஆகியவற்றை கொண்டு எளிமையான அறையாக அது இருந்தது இமையா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ மிச்சத்தை நாளைக்கு காலையில பேசிக்கலாம் ஓகேவா குட் நைட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜெயந்தி என்று கைகூப்பி அவளுக்கு தனது நன்றியை தெரிவித்தாள் ஹே என்ன இது எதுக்கு நன்றி எல்லாம் நாம தான் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம்ல நமக்குள்ள எதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் சரி ஓவரா ஃபீல் பண்ணாம ஒழுங்கா தூங்கு அதுதான் உன்னோட குழந்தைக்கும் நல்லது குட் நைட் வைஜெயந்தி சென்ற பிறகு அவள் தான் கொண்டு வந்திருந்த சில துணிகளை அலமாரிக்குள் தொங்கவிட்டாள் அப்போது அதிலிருந்த அஸ்வந்தின் புகைப்படம் தவறி கீழே விழுந்து அலமாரிக்கு அடியில் விழுந்துவிட்டது ஆனால் அவள் அதை கவனிக்கவில்லை ஹலோ பாரதி நான் கோகுல் பேசுறேன் நீ இப்ப போட்டோ ஷூட்ல தான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னாச்சு கோகுல் எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டமா பேசுற அப்பாவுக்கு ஏதாச்சும் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தயங்காம சொல்லு அப்பா இப்ப எப்படி இருக்காரு அப்பா நல்லா இருக்காருக்கா அப்பாவால இப்ப பேச முடியுது அத சொல்லத்தான் கூப்பிட்ட கோகுல் நீ என்ன சொல்ற அப்பாவால பேச முடியுதா என்னால நம்பவே முடியல எனக்கு இப்பவே அப்பாவை பாக்கணுமே அக்கா நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கா ஆலியான ஒரு டாக்டர் தான் அப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அவதான் இப்ப எனக்கு போன் பண்ணி அப்பாவால பேச முடியுங்கிற விஷயத்த சொன்னா அத கேட்ட உடனே சந்தோஷத்துல எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல என்னால சந்தோஷத்தை கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்க முடியல அதான் உடனே உனக்கு கால் பண்ணிட்டேன் நான் இன்னும் அவரை நேர்ல போய் பாக்கல நான் போய் பாத்துட்டு திருப்பி கூப்பிடுறேன் ஓகேவா என்று சொல்லிவிட்டு இணைப்பை துண்டித்த பிறகு கோகுல் கோப்ரா குரூப்பின் மருத்துவ முகாமிற்கு விரைந்தான் அங்கே ஆல்யா அவனுடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் வாங்க கோகுல் நான் சொன்ன வார்த்தைய நிறைவேற்றிட்டேன் நீங்க எப்போ என்னோட சேர்ந்து கேண்டல் லைட் டின்னர் சாப்பிட போறீங்க என்று இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு கிண்டலாக கேட்டாள் பிளீஸ் கொஞ்சம் வழிய விடு நான் இப்ப உள்ள போய் அப்பாவை பாக்கலாமா வாட் என்ன சொன்னீங்க அப்பாவா வாட் யூ மீன் அது அது வந்து அப்பா நான் சொன்ன ஆமா இப்ப அப்படித்தானே சொன்னீங்க ஓ சாரி ஏதோ வாய் தவறி சொல்லிட்ட உள்ள போய் பாக்கலாமா உம் அவரு இன்னும் முழுசா கியூர் ஆகல கோகுல் பட் அவரால இப்ப ஓரளவுக்கு பேச மட்டும் முடியும் ஆனா அவர் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரே பேரு பாரதி 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 தான் ஆமா யார் அந்த பாரதி கோகுல் விறுவிறுவென அறைக்குள் சென்று ரவியை சந்தித்து தான் யார் என்பதை விளக்கிக் கொண்டான் அப்போது மழலையான குரலில் தட்டு தடுமாறி தன் மனதில் இருந்தவற்றை அவர் கோகுலிடம் தெரிவித்தார் பாரதி பாரதி உயிருக்கு பாரதி உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு என்னோட என்னோட ரெண்டாவது பொண்ணு யமுனா யமுனாவால அவ உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு என்னோட நிலைமைக்கு காரணமே அவதான் பாரதிய எப்படியாச்சும் காப்பாத்தனா பாரதிய காப்பாத்துங்க அவர் கூறியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கோகுலும் ஆலியாவும் அதிர்ந்து போனார்கள் கோகுல் உடனடியாக முகுந்தனை தொடர்பு கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் விபரீதங்களை தெரியப்படுத்தினான் இதோ பாருங்க முகுந்தன் நீங்களும் பாரதியும் இப்போதைக்கு ஊருக்கு வர ஆலியா சொன்னபடி கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு வாரத்துல அப்பா கியூர் ஆயிடுவாரு அதுக்குள்ள எப்படியாச்சும் யமுனாவை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேயே சேஃபா இருங்க ஓகேவா உம் பட் என்கிட்ட ஒரு யோசனை இருக்கு அத செஞ்சாலே ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் ஆ என்ன யோசனை முகுந்தன் தனது திட்டத்தை கோகுலிடம் தெரிவித்த பிறகு உடனடியாக இந்திய காவல்துறையை அழைத்து அந்த தேடப்படும் முகம் தெரியாத குற்றவாளி யமுனாதான் என்பதை கூறினான் 
மேலும் அவளை கண்டுபிடிக்க சொல்லி காவல்துறையை அவசரப்படுத்தினான் அஸ்வந்தபுரம் மறுநாள் இமையா எழுந்திருக்கும் நேரத்தில் வைஜெயந்தி தனது மகன் வருணை மழலையர் பள்ளியில் விட்டுவிட்டு வீடு திரும்பியிருந்தாள் ஹாய் இமையா குட் மார்னிங் நைட் நல்ல தூங்கினியா ம் குட் மார்னிங் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நேத்துதான் நிம்மதியா தூங்கின உனக்கு வேற ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னாலும் தயங்காம சொல்லு ஓகேவா ம் ஆமா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் ஆ என்னன்னு சொல்லு இந்த கிராமத்தில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்குமா எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப சின்சியராக செய்வேன் ம் வேலையா சிறிது நேரம் சிந்தித்து விட்டு சரி உனக்கு ஒரு ரிஸ்கான வேலை இருக்கு செய்வியா என்ன ரிஸ்கான வேலையா என்ன வேலை எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சமீப காலமா ஒரு குற்றவாளியை தேடிட்டு இருக்காங்க அந்த குற்றவாளி கடைசியா நம்ம கிராமத்து வழியா போயிருக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குன்னு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சந்தேகப்படுது இந்த கிராமத்துல சில சந்தேகத்துக்குரிய இடங்கள் இருக்கு ஆனா அவசரப்பட்டு நான் களத்துல இறங்கிட்டேன்னா குற்றவாளி உஷாராயிடுவான் இந்த கிராமம் கடலை ஒட்டி இருக்கிறதுனால குற்றவாளி கடல் வழியா ஈஸியா எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கும் அதிகப்படியான சான்ஸ் இருக்கு அதனால அதனால இங்க பாரிமையா நீ இந்த ஊருக்கு புதுசு உன்னை யாருமே இந்த ஊர்ல பாத்திருக்க கூட மாட்டாங்க சோ நீ நான் சொல்ற இடத்துல வேலைக்கு சேரணும் அங்க சந்தேகப்படும்படியா யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து சொல்லணும் இவ்வளவுதானா உனக்காக நான் கண்டிப்பா செய்யறேன் நீ எனக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்க இந்த சின்ன விஷயத்த கூட நான் உனக்காக பண்ண மாட்டேனா அவசரப்படாத இமையா அதுல கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கு அவங்கெல்லாம் சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது நீ யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க அவங்களுக்கு எப்படியும் நாலஞ்சு நாள் ஆகும் நீ அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ம் கண்டிப்பா செய்யற சரி அப்போ நாளைக்கே நீ அங்க போய் உனக்கு ஒரு வேலையை தேடிக்கும் ம் சரி மறுநாள் அவள் கடற்கரைக்கு அருகில் இருந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான பங்களாவுக்கு வேலை தேடி சென்றாள் கடற்கரையில் கம்பீரமாக அமைந்திருக்கும் அந்த வில்லாவை கண்ட இமையா ஆச்சரியத்தில் உறைந்து போனாள் அந்த கிராமத்தில் அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கடற்கரை வில்லா இருக்கும் என்று அவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை உள்ளே நுழைந்தவுடன் ஒரு குண்டு பெண்மணி அவளை வரவேற்றாள் அவளுடைய சாமர்த்தியமான பேச்சின் மூலமாக இமையாவுக்கு அங்கே வேலையும் கிடைத்துவிட்டது இதோ பாருமா நீ ஊருக்கு புதுசுன்னு சொல்ற இந்த ஊர்ல இப்படி ஒரு இடம் இருக்கும்னு நீ கண்டிப்பா எதிர்பார்த்திருக்க மாட்ட இந்த இடம் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரனுங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஓய்வெடுத்துட்டு போற இடம் அவங்க வர்ற நேரத்துல நீ பக்குவமா நடந்துக்கணும் அவங்க பர்சனல் விஷயத்துல எல்லாம் நீ தேவையில்லாம தலையிடக்கூடாது புரியுதா ம் சரிங்க மேடம் அந்த வில்லாவுக்கு அடியில் இருக்கும் பாதாள அறையில் தான் யமுனா ஒளிந்திருக்கிறாள் என்பதை அப்போது அவள் அறியவில்லை நாட்கள் நகர்ந்தது இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு குமுதா உற்சாகத்தோடு இனியாவின் அறையை நோக்கி ஓடினாள் இனியா ஒரு குட் நியூஸ் ஒரு பேட் நியூஸ் எதமா முதல்ல சொல்லட்டும் என்னது குட் நியூஸா அதெல்லாம் கேட்டு எத்தனையோ நாளாச்சுமா சஸ்பென்ஸ் வைக்காம நீயே என்னன்னு சொல்லிடுமா பிளீஸ் சரி விடு நீ ஏதோ மூட் அவுட்டா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்த விஷயத்த சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் முதல்ல குட் நியூஸ் என்னன்னா உனக்கும் அஸ்வந்துக்கும் இன்னும் பதினஞ்சு நாள்ல கல்யாணம் பண்ண போறதா முடிவு பண்ணியாச்சு டிவில கூட நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு நீ கூடி சீக்கிரமே முகன் குடும்பத்துக்கு மகாராணியாக போற ம் அப்படின்னா பேட் நியூஸ் என்ன அதுவா அதே நாள்ல தான் அந்த கடங்கார முகுந்தனுக்கும் பாரதிக்கும் பிரம்மாண்டமா கல்யாணம் நடக்க போகுது நடு கடல்ல பிரம்மாண்டமான கப்பல்ல சூரியன் உதிக்கும் போது அவங்க கல்யாணம் நடக்குமா எல்லா டிவி சேனல்லையும் இதே பேச்சு தான் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அவங்க ரெண்டு பேரோட போஸ்டர் தான் அந்த பாரதிக்கு வந்த வாழ்வ பாத்தியா இனியா என் பொண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் எங்கிருந்தோ வந்த அந்த பாரதி அனுபவிச்சிட்டு இருக்கா என்று கொதித்தாள் ஏற்கனவே எரிந்து கொண்டிருந்த இனியாவின் உள்ளம் தற்போது கொழுந்து விட்டு மேலும் எரிய ஆரம்பித்து விட்டது நாட்கள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து கொண்டே இருக்க திருமணத்துக்கு முதல் நாள் இனியாவுக்கு அஸ்வந்திடமிருந்து அழைப்பு வந்தது அதை ஏற்று காதில் வைத்தாள் மறுமுனையில் அஸ்வந்தின் குரல் மென்மையாக ஒலித்தது இனியா தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிடு கல்யாண நாள் நெருங்க நெருங்க என் மனசுல ஏதேதோ குழப்பமெல்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு கடைசி வரைக்கும் உன்னோட சேர்ந்து வாழ முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கில்ல என்னால 
என்னுடைய இமையாவை விட்டுட்டு வாழவே முடியாது இந்த தலைவர் பதவியை விட எனக்கு என்னோட இமையாதான் பெருசு முக்குந்தன் அண்ணா இந்த பொறுப்பை உதறி எரிஞ்சிட்டு போகும்போது எனக்கு புரியல என்னடா இவரு முட்டாள் மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்காக இவ்வளோ பெரிய பதவிய தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறாரேன்னு நான் நினைச்சேன் அவரை பார்த்து சிரிச்சேன் ஆனா என்னைக்கு இமையா என்னை விட்டுட்டு போனாலோ அன்னைக்குதான் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுது அவளை பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுக்கு இந்த தலைவர் பதவி காசு பணம் எல்லாம் இமையா இல்லாம இது எதுக்குமே அர்த்தமே இல்லையேன்னு புரிய ஆரம்பிச்சுது இமையா இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு நான் இப்ப அவளை தேடித்தான் போயிட்டு இருக்கேன் அவ கையில கால விழுந்தாவது அவளை சமாதானப்படுத்தி அவ கூட சேர்ந்து வாழ்றதுதான் எனக்கு முக்கியம் சாரி இனியா குட் பை அஸ்வந்த் என்று அவள் பதில் பேசுவதற்குள் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது அவள் மீண்டும் டயல் செய்து பார்த்தாள் ஆனால் அதற்குள் அஸ்வந்தின் மொபைல் அணைக்கப்பட்டிருந்தது இனியாவால் மறுபடியும் இதுபோன்ற ஒரு ஏமாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கட்டுக்கடங்காத கோபம் அவள் உடலை உலுக்கியது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தோட கீழ் உதட்டை கடித்து அழுகையை அடக்கிக் கொள்ள முயற்சித்து தோற்று போனாள் இறுதியாக அவளது கோபம் வெடித்து சிதறியது அஸ்வந்த் என்று அலறியபடி மயங்கி விழுந்தாள் மீண்டும் அவள் கண்விழித்து பார்க்கும்போது கட்டலில் படுத்திருப்பதை உணர்ந்தாள் குமுதா அருகில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் இனியாவின் காதில் அஸ்வந்த் கூறிய வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது கூரையை விரித்து பார்த்தபடி சில நிமிடங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த இனியா சட்டென்று எழுந்து அமர்ந்து கொண்டாள் அழுது அழுது வீங்கிய முகத்தோடு அருகில் சோர்வாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த குமுதாவை தொந்தரவு செய்ய அவள் விரும்பவில்லை சத்தமின்றி கட்டிலிருந்து இறங்கி ரகசியமாக அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினாள் ஏய் பாரதி என்னோட வாழ்க்கையில நான் ஆசைப்பட்ட எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல என்னோட முகுந்தன் மாமாவ ஏன்கிட்ட இருந்து தட்டி பறிச்சுக்கிட்ட அவரை நான் உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சேன் அதுக்காகத்தான் ஒரு பைத்தியக்காரி மாதிரி அவ்வளோ பாடுபட்டு செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலமா அவரோட குழந்தைக்கு அம்மாவாக ட்ரை பண்ண ஆனா அதுலயும் தோத்து போயிட்டேன் என்னால என் குடும்பப்பட்ட கஷ்டத்துக்கு அளவே இல்ல அவங்களுக்காக தான் எனக்கே பிடிக்கலனாலும் முகன் குடும்பத்துக்கு மருமகள் ஆகலாம்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இப்ப அதுவும் நடக்காது போல இருக்கே இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் நீ மட்டும் என் வாழ்க்கையில வராம இருந்திருந்தா எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்காது உன்னை சும்மா விடமாட்டேன் பாரதி உன்னை கொல்லாம விடமாட்டேன் என்று இனியா துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு ஆவேசமாக புறப்பட்டாள் அதே நேரம் பாதாள அறையில் பதுங்கியிருந்த யமுனாவும் பாரதியை கொல்ல தயாராகி கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவளுடைய அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது சாவி துவாரத்தின் வழியாக வந்திருப்பது குண்டு பெண்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்ட யமுனா கதவை திறந்து விட்டாள் நீ எங்க கிளம்பிட்டு இருக்க யமுனா பாரதிய கொலை பண்ண போறியா உம் நான் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்த நேரம் நாளைக்கு காலையில வரப்போகுது அவ என் கையால துடி துடிச்சு சாக போறா வன்மத்தோடு கொடூரமான அவளுடைய சிரிப்பை பார்க்கும் போது அந்த பெண்ணுக்குள் ஏதோ ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டது இதோ பாரு யமுனா இது நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்ல கல்யாணத்தை எங்க வச்சிருக்காங்க தெரியுமா கடலுக்கு நடுவுல வச்சிருக்காங்க எக்கச்சக்கமான போலீஸ் பாதுகாப்பு வேற உன்னால எப்படி அங்க போக முடியும் யமுனா கடலை கண்டாலே உனக்கு பழைய ஞாபகம் வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சுடுவேன் அப்புறம் எப்படி கப்பல் வரைக்கும் உன்னால போக முடியும் அவள் அதற்கும் சிரிப்பையே பதிலாக கொடுத்தாள் இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிற நீ சிரிக்கிறத பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு அலட்சியமா இருந்து மாட்டிக்காத அவளதான் சொல்லுவேன் ஏய் முட்டாள் இந்த ஊர்ல இருந்து கடலுக்குள்ள போக ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு கண்டிப்பா அவ அந்த வழியாத்தான் போய் ஆகணும் அங்க போலீஸ் பாதுகாப்பெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது எனக்கு அந்த சின்ன கேப் போதும் எனக்கு அந்த பாரதி சாகணும் அவ்வளவுதான் போலீஸ் சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள நான் அவளை கொன்னுடுவேன் நான் அவளை கொன்னதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் என்ன புடிச்சா என்ன பிடிக்காட்டி என்ன இத்தனை நாள் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் கிளம்புறேன் யமுனாவும் பாரதியை கொல்வதற்காக ஆவேசமாக புறப்பட்டு கடற்கரைக்கு அருகில் வந்து விட்டாள் ஒரு மறைவான இடத்தில் பதுங்கியபடி பாரதிக்காக வெகு நேரமாக காத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் எதிர்பார்த்ததை போலவே விடியற்காலை நான்கு மணி அளவில் அந்த இடத்தை ஒரு கார் கடந்து செல்ல முயற்சி செய்தது அப்போது யமுனா அந்த காரை வழிமறித்து நின்றாள் கையில் இருந்த ஆசிட் பாட்டிலோடு காரை நெருங்கிய யமுனாவுக்கு மிக பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது 
அவள் பாட்டில் மூடியை திறந்து வேகமாக பாட்டிலை காருக்குள் இருக்கும் நபர் மீது ஊற்ற போகும் அதே நேரத்தில் அவள் மார்பில் துப்பாக்கி குண்டுகள் சரமாரியாக பாய்ந்தது பாட்டிலை கீழே போட்டுவிட்டு நிலை தடுமாறி தரையில் சாய்ந்தாள் ஏக்கத்தோடு காரில் இருந்த நபரை பார்த்தபடியே அவளுடைய கண்கள் மெல்ல மெல்ல மூடியது போலு சீருடையில் வைஜெயந்தி கையில் இருந்த துப்பாக்கியோடு வேகமாக காரை நோக்கி ஓடி வந்தாள் சாரி மேம் நீங்க போங்க நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்று காரை அனுப்பி வைத்துவிட்டு தரையில் இறந்து கிடந்த யமுனாவை பார்க்கும் போது அவளுடைய கைபேசி ஒலித்தது ஹலோ வைஜெயந்தி ஹியர் கைபேசியில் வந்த தகவலை கேட்டு அதிர்ச்சியோடு காரை திரும்பி பார்த்தாள் வைஜெயந்தி அதற்குள் கார் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டது பாகம் முன்னூற்றி எண்பது முகுந்தன் பிளீஸ் இப்பவாவது சொல்லுங்களேன் நாம எங்கதான் போயிட்டு இருக்கோம் பிளீஸ் முகுந்தன் எனக்கு சஸ்பென்ஸ் வச்சது போதும் சொல்லுங்களேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்தல்ல பாரதி இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முடியாதா இதோ பாருங்க முகுந்தன் நீங்க பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னதுல இருந்தே எனக்கு இந்தியாவுக்கு வரணுங்கிற ஆர்வம் அதிகமாயிடுச்சு அப்பாவுக்கு உடம்பு குணமாயிட்டதுனால அவரும் கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பா வருவாருன்னு சொல்லி என்ன சமாதானப்படுத்திட்டீங்க இன்னைக்கு நம்ம கல்யாணம் இந்தியாவுக்கும் வந்தாச்சு ஹெலிகாப்டர்லயும் ஏறியாச்சு இப்ப கூட சொல்லக்கூடாதா பசங்களை கூட நேத்தே அனுப்பி வச்சுட்டீங்க அவங்க இருந்தாலாவது கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாம இருப்பேன் என்னோட மொபைலையும் வாங்கி வச்சுட்டீங்க பிளீஸ் முகுந்தன் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது வேணும்னா விண்டோ வழியா நீயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ பாரதி விண்டோ வழியாக கீழே பார்த்த போது அவளுடைய படப்பிடிப்பு துவக்க விழா நடைபெற்ற அதே கிராமத்துக்கு மேலேதான் ஹெலிகாப்டர் பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டாள் ஏய் முகுந்தன் இது அஸ்வந்தபுரமாச்சே இங்கதான் இப்ப நான் நடிக்கிற படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் நடந்துச்சு இங்க வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா இங்கேயா நமக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது இதுக்குதான் இவ்வளவு சஸ்பென்ஸா முகுந்தன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக காத்திருந்தான் ஹெலிகாப்டர் அந்த ஊரையும் கடந்து கடலுக்கு மேல் பறந்து கொண்டிருந்தது பாரதி எதுவும் புரியாமல் குழப்பத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சில நிமிடங்களில் ஹெலிகாப்டர் கடலுக்கு நடுவே நின்று கொண்டிருந்த அந்த பிரம்மாண்டமான கப்பலுக்கு மேல் பறந்து கொண்டிருந்தது உம் நம்ம வர வேண்டிய இடம் இதுதான் நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரியே உலகமே வியந்த போற அளவுக்கு நடு கடல்ல தான் இந்த கல்யாணம் பிரம்மாண்டமா நடக்க போகுது இன்னும் உனக்கு நிறைய சர்பிரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு பாரதி கீழே வந்து நீயே தெரிஞ்சுக்கோ எல்லாத்துக்கும் தயாராயிடு சில வினாடிகளுக்கு பிறகு பாரதி சொர்க்கத்திலிருந்து இறங்கும் தேவதையைப் போல முகுந்தனை கை கோர்த்து கொண்டே கப்பல் மீது அழகாக தரை இறங்கினார்கள் பாரதி வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத ஆனந்தத்தின் உச்சக்கட்டத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அற்புதமான இன்னிசை அவர்கள் இருவரையும் வரவேற்றது ஆனால் பாரதியின் கண்களோ ரவியை தேடி அலைந்தது ரவி ஒரு சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க அருகில் கோகுலும் ஆல்யாவும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவள் வேகமாக ஓடிச் சென்று ஆனந்த கண்ணீரோடு ரவியை அணைத்துக் கொண்டாள் தழும்புகள் மறையவில்லை என்றாலும் அவரால் அப்போது நன்றாக பேசவும் சாப்பிடவும் முடிந்தது பாரதி உன்ன மகளா அடைஞ்சது என்னோட பாக்கியம்மா நீ எனக்காக எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்க சொல்ல போனா எனக்காகத்தான் நீ வாடகத்தாயா மாறி மலர்கள் மாதிரி ரெண்டு அழகான குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணாமலேயே தாயாயிட்ட ஊர் உலகத்துக்கு முன்னால எக்கச்சக்கமான ஏச்சும் பேச்சும் வாங்கி இருக்க உன்ன வளர்த்த பாசத்துக்கு இவ்வளவு விஷயங்களை நீ எனக்காக பண்ணியிருக்கியே உன்ன பெத்தவரா இருந்திருந்தா ஐயோ அப்பா எதுக்காக பா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அமாடி பாரதி எனக்காக நீ எவ்வளவோ செஞ்சிருக்க உனக்காக நான் ஒன்னு செய்யலாம்னு இருக்க சொல்லுங்கப்பா என்னப்பா உன்னோட பெத்தவர்கிட்ட உன்ன ஒப்படைக்கலாம்னு இருக்கேமா இத்தனை பேருக்கு முன்னால உன்ன பெத்தவர் யாருன்னு சொல்ல போறேன் ஹலோ மிஸ்டர் நாகராஜ் வெளியில வாங்க ரவியின் அழைப்பை தொடர்ந்து நாகராஜ் ஒரு அறையிலிருந்து வெளியில் வந்தார் கூட்டத்திற்கு நடுவிலிருந்து நாகராஜ் வெளிப்பட்டார் 
அவரை கண்டவுடன் பாரதியின் இதயத்தில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு ஏற்பட்டது இதயம் படப்படக்க இருவரும் கண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருந்தார்கள் பாரதி சாகரத்துக்குள்ள உன்னை ஒரு தடவையாவது பார்த்துடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேமா அதுக்காகத்தான் இத்தனை நாளும் உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஆசை இன்னைக்கு நிறைவேறிடுச்சு எனக்கு இதுவே போதும் இனி எனக்கு என்ன ஆனாலும் கவலையே இல்ல அப்பா இருவரும் நெகிழ்வோடு தழுவிக்கொண்டார்கள் முகுந்தன் புன்னகையோடு நடப்பவற்றை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் மெல்ல அவள் அருகில் வந்து பாரதி மேரேஜுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுல்ல நீ போய் ஃப்ரெஷ்அப் ஆயிட்டு உடனே வந்துடு கல்யாணம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் எல்லார் கூடயும் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா பாரதியும் முகுந்தனும் திருமண ஆடையை அணிந்து கொள்ள அவரவர்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறையை நோக்கி நகர்ந்தார்கள் திருமணத்திற்கு வந்திருந்த விருந்தினர்கள் அனைவரும் பிரம்மாண்டமான அந்த கப்பலின் மேல் தளத்தில் காத்திருந்தார்கள் ஹாஜினும் கௌதமும் கூட திருமணத்திற்கு வந்திருந்தார்கள் அங்கே பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஷீலாவை கண்ட ஹாஜின் அதிர்ந்து போனான் ஷீலாவின் நடவடிக்கை முற்றிலும் மாறுபட்டிருந்தது அவள் வழக்கத்திற்கு மாறாக மிகவும் கனிவுள்ள பெண்ணாக நடந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் எப்போதும் பொலிவாக இருக்கும் அவளது முகம் மட்டும் வாடியிருந்ததை கண்டு அவனுக்கு என்னவோ போல இருந்தது எதையோ பறிக்கொடுத்தவளைப் போல பொலிவிழந்து காணப்பட்டாள் மேலும் அவள் அங்கே வந்திருந்த விருந்தினர்களை ஓடி ஓடி கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஹாஜனின் வெளிப்பாட்டை கவனித்த சாணக்கியன் அவனை நெருங்கி வந்து தம்பி என்று அழைத்தவுடன் ஹாஜின் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் பயப்படாதீங்க தம்பி நான் உங்களை மிரட்டுறதுக்காக வரல சொல்லப்போனா யாரையும் மிரட்டக்கூடிய மனநிலையில நான் இப்ப இல்ல என்னாச்சு சார் ஷீலாவுக்கு அவையே எப்படி இருக்கா நீங்க அவளை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அவளுக்கு பல இடங்கள்ல கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பார்த்தோம் ஆனா எதுவுமே அமையல அவளுக்கு கல்யாணத்துல விருப்பமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டா அதுக்கப்புறம் அவ ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்ந்து சொந்தமா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா மகாராணி மாதிரி வாழ வேண்டிய பொண்ண இந்த நிலைமையில பாக்கும்போது எனக்கு ரத்த கண்ணீரே வந்துடுச்சு நான் அவளோட நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுதான் எல்லாமே பண்ணின ஆனா அது அவளை இந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடும்னு நான் நினைக்கவே இல்ல அவ உங்களை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா கூட ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்திருப்பாளோன்னு மனசு கிடந்த அடிச்சுக்குது கௌரவம் கௌரவம்னு குடும்பத்தை பத்தி தான் யோசிச்சேனே தவிர அவளோட சந்தோஷத்தை பத்தி யோசிக்காம விட்டுட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால என்னோட அப்பா உடம்பு சரியில்லாம போய் தவறிட்டாரு அதுக்கப்புறம்தான் எனக்கு சில விஷயங்கள் புரிய ஆரம்பிச்சுது நான் அவகிட்ட கேட்டு பார்த்தேன் மறுபடியும் ஹாஜின் தம்பி கிட்ட பேசட்டுமான்னு கேட்டேன் ஆனா அவ அதுக்கு என்ன சொன்னா தெரியுமா வேண்டாம்பா அவர் இப்பதான் நிம்மதியா இருக்காரு எனக்குதான் அவர் மேல லவ் இருந்துச்சே தவிர அவருக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல அனாவசியமா அவரை தொந்தரவு பண்ணாதீங்கப்பா சேர்ந்து வாழ்ந்தாதான் காதலா என்னால அவரை நினைச்சுக்கிட்டே கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்துட முடியும் இதுவரைக்கும் என்னால அவரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாரு இனியாச்சும் அவர் நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாப்பா எனக்குதான் மனசு கேட்கல அதான் உங்ககிட்ட ஏதேதோ பேசிட்டேன் எதையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க தம்பி நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா என்னை மன்னிச்சுடுங்க என்று உருக்கமாக பேசிவிட்டு கண்களை துடைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டார் ஹாஜின் ஷீலாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய இதயத்தில் ஏதோ ஒரு வலியை உணர்ந்தான் ஆனால் ஷீலாவோ ஒரு நொடி கூட அவனை திரும்பி பார்க்கவில்லை அவள் தனது வேலையிலேயே கவனமாக இருந்தாள் ஹாஜின் திடீரென அவளுக்கு எதிரே சென்று அவளை இடைமறித்தான் ஆனால் அவள் முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை அவள் கையில் இருந்த கோப்பைகளை பிடிவாதமாக வாங்கிக் கொண்டு இத நான் குடுத்துக்கிறேன் நீ போ என்றான் ஹலோ மிஸ்டர் இது என்னோட வேலை நானே பாத்துக்கிற அனாவசியமா யாரும் என் மேல பரிதாபம் காட்டுறது எனக்கு பிடிக்காது ஆனா எனக்கு பிடிக்குமே என் வருங்கால மனைவி கல்யாண வீட்டுல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும் போது பாத்துக்கிட்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் அவன் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்ட ஷீலா உறைந்து போய் அப்படியே சில வினாடிகள் அவனையே உற்று பார்த்தபடி அசையாமல் நின்றாள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது அவன் அவள் காதருகே வந்து ஐ லவ் யூ ஷீலா பிளீஸ் என்னை ஏத்துக்குவியா என்று அவன் கேட்டவுடன் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் கண்ணீர் மல்க அவனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் 
அத்தனை நாள் தேக்கி வைத்திருந்த காதலும் கண்ணீராக வெளிப்பட்டது சற்று தொலைவிலிருந்து இவற்றையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சாணக்கியன் ஆனந்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு ஆனந்தமாக இசையை கவனிக்க தொடங்கிவிட்டார் அதே நேரம் ரவி அமர்ந்திருந்த சக்கர நாற்காலியை பிடித்தபடி புடவையில் ரம்யமாக நின்று கொண்டிருந்த ஆல்யாவை பார்த்து கொண்டிருந்த கோகுல் அவளை நெருங்கி வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல்யா என்றான் உங்க தேங்க்ஸ் யாருக்கு சார் வேணும் இன்னும் நீங்க நான் கேட்டது செயலியே என்று குறும்பாக கேட்டாள் அவன் ஏதோ சொல்ல வந்து தயங்கிக் கொண்டே நின்று கொண்டிருக்க அவனுடைய தவிப்பை புரிந்து கொண்ட ரவி அம்மாடி அந்த தம்பி உங்ககிட்ட ஏதோ தனியா பேசணும்னு நினைக்குது நீ போய் என்னன்னு கேட்டுட்டு வாமா என்று அவர்கள் இருவரையும் தனியாக அனுப்பி வைத்தார் இப்ப எதுக்கு தனியா கூட்டிட்டு வந்தீங்க கோகுல் அங்கிள் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாரு உம் அங்கிள் ஒன்னும் நினைக்க மாட்டாரு ஏன்னா அங்கிளுக்கு எல்லாமே புரியுது உனக்குதான் புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதா உம் அது சரி என்ன என்ன எனக்கு புரியல சொல்லுங்க பாப்போம் இங்க பாரு ஆலியா பியர் அடிக்கிற பழக்கம் எல்லாம் இனிமே உனக்கு வேண்டாம் அந்த பழக்கத்தை விட்டுடு அது எங்க குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது அப்பாவுக்கும் பிடிக்காது ரவி சாருக்கும் பிடிக்காது புரியுதா உம் அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா அவங்கள குடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க என்று தொடங்கியவள் அப்போதுதான் ஏதோ புரிந்தவள் போல ஹேய் வெயிட் வெயிட் இப்ப என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் தெரியாது ஓகேவா நீயாவே புரிஞ்சுக்குவேன்னு பார்த்தா இப்படி என்ன போட்டு வருத்த எடுக்கிறியே துப்பாக்கியை தூக்கி சுடணுமா சும்மா டுபு டுபு டுபுனு சுட்டு தள்ளிடுவேன் ஆனா ஒரு பொண்ணு கிட்ட காதலை சொல்லணும்னா தான் ஆலியாவால் ஆனந்தத்தை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இருவரும் கைகளை கோர்த்து கொண்டார்கள் புடா இடியட் இதுக்காக நான் எவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருந்தேன் தெரியுமா இத புரிஞ்சுக்க உனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்குல்ல இவர்கள் இருவரது காதலையும் கண்ட நாகராஜன் நெகிழ்வோடு இசையை ரசிக்க தொடங்கிவிட்டார் அனைவரும் ஆனந்தமாக முகுந்தன் மற்றும் பாரதியின் வருகைக்காக காத்திருந்தார்கள் சில நிமிடங்களில் முகுந்தன் மணமகனாக தயாராகி காத்திருந்தான் அப்போது மணமகள் அறையிலிருந்து பாரதியும் மனக்கோலத்தில் வெளியேறினாள் நிலவின் ஒளியைப் போல பிரகாசமாக மெல்ல நடந்து வந்து முகுந்தனுக்கு அருகில் நின்று கொண்டாள் ஏய் பாரதி அதுக்குள்ள ரெடி ஆயிட்டியா நான் வந்துதான் இந்த புடவைய கட்டிவிடணும்னு நினைச்சேன் ஆனா பரவாயில்லையே நீ இவ்வளவு ஃபாஸ்டா கட்டிட்டியே உம் சூப்பர்மா ஆனா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க என்று கூட்டத்தை பார்த்தபடி ரகசியமாக அவளை கேட்டான் ஆனால் அவள் எந்த பதிலும் கூறாமல் மௌனமாக காத்திருந்தாள் திருமண பரபரப்பில் அவனால் பாரதியை சரியாக கவனிக்க முடியவில்லை அப்போதுதான் திடீரென பனிப்பெண் உடையில் இருந்த இனியா தான் மறைத்து வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து பாரதியை குறிவைத்தாள் கௌதம் ஹாஜின் கோகுல் என அனைவருமே அவளது கையிலிருந்த துப்பாக்கியை கவனித்து விட்டார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் எப்படி எதிர்வினையாற்றுவது என்று யூகிப்பதற்குள் ஹேய் பாரதி இன்னியோட உன் கதம் முடிஞ்சது சாவடி என்று ஆக்ரோஷமாக கத்திக்கொண்டே மேடையில் நின்று கொண்டிருந்த பாரதியை சர மாறியாக சுட்டு தள்ளினாள் இனியா என்று அலறிக்கொண்டே பாரதி அங்கேயே சரிந்து விழுந்தாள் அனைவரது இதயமும் சில கணம் துடிப்பதை மறந்து உறைந்து விட்டது ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த பாரதியை உற்று பார்த்த முகுந்தனின் வெளிப்பாடு சற்று தளர்ந்தது அப்போது சரியாக வைஜெயந்தி கையில் துப்பாக்கியோடு பல காவலர்களோடு உள்ளே நுழைந்தாள் இமையாவும் அஸ்வந்தும் அவளோடு வந்திருந்தார்கள் எதுவும் புரியாமல் கூட்டத்தினர் அனைவருமே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த போது காவல்துறையினர் இனியாவை கைது செய்து வேறு ஒரு தனி படகின் மூலமாக அழைத்து சென்றார்கள் வைஜெயந்தி முகுந்தனை நெருங்கி வந்து சாரி மிஸ்டர் முகுந்தன் எப்படியாவது காப்பாத்திடலாம்னு தான் வேகமா ஓடி வந்தோம் ஆனா முடியல நேற்று நைட்டு கடலுக்கு வர ரூட்ல யமுனா பாரதிய கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணினா ஆனா அதை நான் எப்படியோ தடுத்து நிறுத்திட்டேன் யமுனா நேற்று ராத்திரியே அந்த ஸ்பாட்லயே இறந்து போயிட்டா ஆனா அவ இறந்து போன அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு ஒரு போன் வந்தது இமையாதான் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தா யமுனா ஒளிஞ்சிருந்த கடல் கரை விழாவில்தான் இமையா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால வேலைக்கு சேர்ந்தா நேத்துதான் அவ யமுனா இருக்கிற இடத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு 
முன்கூட்டியே எனக்கு போன் பண்ணி அவ பாரதிய கொலை செய்ய போற பிளான பத்தி சொன்னான் ஆனா எனக்கு போன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவ அந்த கும்பல் கிட்ட சிக்கிக்கிட்டா அவங்க அவளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவ தப்பிச்சு பீச் வழியா ஓடி வரும்போதுதான் அஸ்வந்த் அங்க வந்து அவளை காப்பாத்தி இருக்காரு அஸ்வந்த் தொடர்ந்தான் நான் இமையாவை காப்பாத்தும் போது அவ நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் என்கிட்ட சொன்னா யமுனா பீச் ரோட்ல வச்சு பாரதிய கொலை பண்ண பிளான் பண்ணிருக்கிறதா சொன்னா ஆனா பாரதி அந்த ரூட்ல கண்டிப்பா வரப்போறது இல்ல நேரடியா ஹெலிகாப்டர்ல வந்து கப்பல்லையே இறங்க போற விஷயம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சோ வைஜெயந்தி நைட்டு ஃபுல்லா அங்க வெயிட் பண்றது வேஸ்ட்னு சொல்லத்தான் கால் பண்ணணும் மீண்டும் வைஜெயந்தி தொடர்ந்தாள் யமுனாவை ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கார் கிளம்பிடுச்சு பட் அப்பதான் அஸ்வந்த் போன் பண்ணி பாரதி அந்த ரூட்ல வரலன்னு அவங்க நேரடியா ஹெலிகாப்டர்ல வந்து கப்பல்லையே லேண்ட் ஆயிடுவாங்கன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா கார்ல போன அந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு அந்த பொண்ணு பாரதி தானு நினைச்சு நான் சரியா கவனிக்காம விட்டுட்டேன் அதனால காருக்குள்ள இருந்த பொண்ணோட முகத்தை நான் சரியா கவனிக்கல உங்க எல்லாரோட நம்பருக்கும் ட்ரை பண்ண பட் சிக்னல் இல்ல அதனாலதான் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வேகமா இங்க வந்த ஆனா அதுக்குள்ள இப்படி நடந்துடுச்சு ஐம் ரியலி சாரி முகுந்தன் அப்போது முகுந்தன் தொடர்ந்தான் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் முதல்ல இது பாரதியே இல்ல இது அவளை மாதிரியே உருவ ஒத்துமை இருக்கிற ரிஷியாங்கிற பொண்ணு இவ எப்படி இங்க வந்தானுதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பாரதி இப்ப எங்க ஹெலிகாப்டர்ல என் கூட வந்தது கண்டிப்பா பாரதி தான் ஆனா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்று யோசித்தவன் பாரதி என்று கத்திக்கொண்டே வேகமாக டிரெஸ்ஸிங் ரூமை நோக்கி ஓடினான் அவனை தொடர்ந்து அனைவரும் வந்தனர் அந்த அறையில் பாரதியும் அம்முவும் ஆராதனாவும் நாற்காலியில் வைத்து கட்டப்பட்டிருந்தார்கள் வைஜெயந்தி அவர்களின் கட்டை அவிழ்த்து விட்டாள் உடனே பாரதி வேகமாக ஓடி வந்து முகுந்தனை அணைத்துக் கொண்டாள் முகுந்தன் அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி தேற்றினான் அப்போது அஸ்வந்த் மீண்டும் தொடர்ந்தான் அண்ணீ என்று அவன் அழைத்தவுடன் முகுந்தனும் பாரதியும் ஆச்சரியத்தோடு அவனை பார்த்தார்கள் அண்ணா எனக்கு முகன் குடும்பத்தோட தலைவர் பதவியெல்லாம் வேண்டாம் தாத்தா உங்களை ஏத்துக்க தயாரா இருக்காரு தாத்தா மட்டும் இல்ல எல்லாருமே உங்களை மறுபடியும் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கும் அது உங்க வீடு அண்ணா நீங்களே மறுபடியும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தலைவர் பதவியை ஏத்துக்கோங்க அந்த பதவிக்கு நீங்க தான் அழகு அதே மாதிரி உங்களுக்கும் அந்த பதவி தான் அழகு காதல் எவ்வளோ கிரேட்டுன்னு இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனி நான் உங்களுக்கு துணையா இருக்கணும்னு நினைப்பேனே தவிர தலைவராகணும்னு நினைக்கவே மாட்டேன் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அன்னிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்கண்ணா முகுந்தனும் அஸ்வந்தும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டார்கள் மீண்டும் பாரதி தயாராகி கப்பலின் விளிம்பில் இருக்கும் மணவரை மீது அமர்ந்து கொண்டாள் இருவரும் மாலை மாற்றிக் கொண்டார்கள் அம்முவும் ஆராதனாவும் இருவரையும் கேலி செய்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் மாங்கல்யத்தை கையில் எடுக்கும் போது சரியாக அவர்களுக்கு பின்னால் சூரியன் உதயமாக தொடங்கி இருந்தது கண்கொள்ளாத அந்த காட்சிக்கு முன் முகுந்தன் பாரதியை மனம் முடித்து ஏற்றுக்கொண்டான் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருந்த இவர்களுடைய திருமணத்தை உலகமே கண்டு கழித்தது தான் பிறந்த பலனை அடைந்து விட்டதாக நினைத்து பாரதி தான் இருக்கும் இடத்தை கூட மறந்து தன்னை மறந்து முகுந்தனின் தோல் மீது சாய்ந்து கொண்டாள் எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு சிறைக்குள் இருந்த இனியாவுக்கும் இமையாவுக்கும் ஒரே நாளில் குழந்தை பிறந்தது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக குழந்தை பிறக்கும் போதே இனியா இறந்து விட்டாள் அவள் இறப்பதற்கு முன் அந்த குழந்தையை அஸ்வந்திடம் ஒப்படைத்து விடும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் காவலர்கள் குழந்தையை அவனிடம் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் அவள் இறந்து போன தகவல் அறிந்து அவன் மிகவும் வருந்தினான் இமையாவும் முழு மனதோடு இனியாவின் குழந்தையை தன் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் சில நாட்கள் கழித்து அந்த இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் பெயர் சூட்டு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பெயர் சூட்டு விழாவுக்கு உறவினர்கள் நண்பர்கள் என அனைவரும் வந்திருந்தார்கள் அம்மு ஆராதனா வருண் என மூவரும் ஒன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் தொட்டிலில் இருந்த இரண்டு குழந்தைகளும் அஸ்வந்தை போலவே அச்சாசலாக இருந்தன பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் அந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் இரட்டை குழந்தைகள் என்றே நினைக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் புத்தம் புதிதாக மலர்ந்த அந்த இரு மலர்களின் புன்னகையும் அனைவரையும் ஆனந்தத்தில் மூழ்கடித்து விட்டது முற்றும் டியர் லிசனர்ஸ் உங்களுடைய பேவரட் இருமலர்கள் சீரீஸ் இப்ப முடிவுக்கு வருது முகுந்தன் அண்ட் பாரதிய நீங்க ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் நோ வரிஸ் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜோடி அண்ட் ட்வின்ஸ் மெர்குரி பூக்கள்லையும் இருக்காங்க பிளீஸ் லிசன் அண்ட் என்ஜாய் 
அன்லிமிடெட் பண்ணுக்கு மேலும் இணைந்திருங்கள் உங்கள் பாக்கெட் எஃப் நன்றி